ओके सो आज हम रा दूसरा जिन शालोचना कर बो फर्स्ट होच्छे नेगोशिएशन एंड नेक्स्ट होच्छे प्रोविंग क्वेश्चंस जो दियो नेगोशिएशन के साथे प्रोविंग क्वेश्चन है अनेक हानी रिलेटिविटी आते बट उल्लाम रा पौरे देखो आगे नेगोशिएशन टा होच्छे द बिग चंक वो टाम रा आगे देखेंगे सो ये अपन तो किजो नो लागते हैं अपन तो लागते होते हैं टू नेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स ऑन अ विनमेंट बेसिस इखाने तब मानो चाहे अपना जो कौन क्लाइंट इस वाले कौन एक एग्रीमेंट जेते जेते जाबे न तो बाज जो कौन एक जो कौन एक काज जो कौन फाइनलाइज करते जाबे न तो कौन कोटे गुला पैरामीटर्स ने अपने काज करा लग गए तो हम राज्य वो बोलते हैं अपने चार टा पैरामीटर लग गए क्वालिटी क्वांटिटी टाइम एंड प्राइस सो ये चार टा पैरामीटर ने अपने दर ओके, सो अखोन एक सेंटेंस तो एक तरजीनी भूल आसे, शिटो चे हाउ टू नेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स ऑन अ विन विन बेसिस, लेकिन एक तरजीनी शासे जिता एप्लीकेट एक्सेप्टेबल ना, शिटो चे विन विन, विन विन बेसिस, ये कोथा टा अखोन ग्लोबल कॉर्पोरेट वर्ल्डे, दार मने बांग्लादेश एक्चुअली � so अहों global बने I mean जे उन्ना नो देशे उन्नो तो देश बोलते हैं so global corporate practice जे decorum शेखाने शे consortium मनु जाए win-win basis बा win-win situation ये कथा टा बोला निशेत कोडे दाव है सा ये term टा ban कोडे दाव है सा क्या नो win-win माने अमरा की बुझी win-win माने अमरा एक टा equilibrium बुझी जी एक ता एक ता श्वामोता बोची बाय एक ता आह एमोन एक ता सिचुएशन बोची जी खाने दुहोए पक्को दुइटा पक्को जो दी इन्वॉल्व थाके दुइटा पक्को ही जित्ते सा दुइटा पक्को ही श्वामन भावे जित्ते सा दारे सो एकोन विन विन बेसिस माने अमरा जिता देखते सी जी दुई साइडे एक बार फिफ्टी फिफ्टी थाक पे किन्तु एक्चुअली जिता देखा गया से एवं बिनो रकम एनालिसिस बिनो रिसर्च बिनो रकम आम मनुशन सो ये जो ना ये जिस टाप बॉल आटा एक्चुअली अकॉन बातीय दाव हो जाए, सो विन विन सिचुएशन एक औरता टाइप अकॉन एक्चुअली ऑब्सोल्यूट इन अ सेंस, ओके, सो इटा क्या लो अकॉन हमरा बुझी जे नेगोशिएशन टक की, नेगोशिएशन इटा जो स्टेटिकल कोता जो दी बोली बा डेफिनेशन कोता जो दी बोली इट क नेगोशिएटर्स मानो होते हैं तू कैरी ऑन बिजनेस अखों नेगोशिएशन स्ट्रॉंगर टाइम रहते हैं क्यों स्ट्रॉंगर तो चाहिए इट्स अ डायलॉग बिटवीन रिजॉल्व डायलॉग इंटेंडेड तू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स तू प्रोड्यूस एन एग्रीमेंट अपॉन कोर्सेस ऑफ एक्शन तू बारगेन फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव एडवांट अनेक कठिन बापर सिंपल कोरी ऐसा होता है जो सुझाव को था जो तो गुला पक्को इखाने इन्वॉल्व सब गुला पक्केर मध्य जो तो रकम डिस्प्यूट बा जो तो रकम डिसएग्रीमेंट आसे इस जो गुलो जिनिश के सुझाव कोरे एकदम तांदिये सुझाव कोरे सब किचु के एक ता समोतार मध्य नियाशा बैमोन एक ता बैमोन एक ता सिचुएशन � रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं हाँ ये जो डायलॉग माले चल बना एक है ना डायलॉग बोलते हैं कि ना डायलॉग होते हैं जो टोटल कॉन्वर्सेशन टा इट इस इट इस इट इस डायलॉग तो जब तक आपने कॉन्वर्सेशन शुरू कर लेने का ना बिनों को में एग्रीमेंट होलो डिसएग्रीमेंट होलो सब कुछ तोर को होलो जुकती प्रदर्शन होलो बहुत कुछ और पौरे जहाँ शोभा एक टा कंसेंसस एक टा सेंसस से पहुँचा चाहे जानती का सच्चा तेरे इटे ही होच्छे द वे आउट है बट इटे ही होच्छे द वे फॉरवर्ड ये पूरा जीनिश टाइप पूरा प्रोसेस टाइप होच्छे द डायलॉग ओके सो इखाने जितना चेष्टा करो है जितना चे शॉप गुलो जो तो गुलो पक्को इखाने इन्वॉल्व शॉप गुलो पक्केर शोमान इंटरेस्ट जाते बहाल थाके बस शोमान इंटरेस्ट जाते रोकी तो है इसी जिनिस टा प्रिजर्व करा चेष्टा करा हुए थाके एकोन अमर जितना देख सिलम टा ओरिजिनेशन ओरिजिनेशन टा होच्छे लैटिन सो ओरिजिन � 
সো দেখেন যখন আপনাদের ওই চারটা প্যারামিটার রে আপনাদের যখন কনসেনসাস না হচ্ছে বা এগ্রিমেন্ট না হচ্ছে কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি টাইম প্রাইস এই চারটা বিষয় যখন আপনারা একমত না হচ্ছেন দুটো পক্ষ বা সবগুলো পক্ষ তখন কি বিজনেসটা হচ্ছে নো যখন আপনারা সহমত হচ্ছেন দুই পক্ষের মধ্যে মতের মিল হচ্ছে তখনই অনলি দেন ইউ আর ক্যারিং অন উইথ দ্য বিজনেস সো দ্যাট ইজ ওয়াই নেগোসিয়েশন এই যে টোটাল ডায়ালগটা দ্যাট অ্যাকচুয়ালি এনেবলস টু ক্যারি অন উইথ দ্য বিজনেস এই জন্য নেগোসিয়েশনটা হচ্ছে একটা বিজনেস করার জন্য বা একটা বিজনেস ট্রানজ্যাকশন হওয়ার জন্য দ্য বিগেস্ট অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রিকারসার ওকে সো আমরা জীবনে বহু জায়গায় বিভিন্নভাবে সব জায়গায় প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো সময় আমরা নেগোসিয়েট করতেছি যাদের বাসায় বাচ্চা কাচা আছে যাদের নিজেদের বাচ্চা কাচা আছে তো সকালবেলায় বাচ্চা কাচাদের রেডি করা স্কুলে পাঠানোটা কত নয় ঝামেলা যাদের বাচ্চা কাচা আছে তারা বুঝে আর আমার আম্মু বুঝে কারণ আমাদের আমারও স্কুলে রেডি করা পাঠানোটা খুব মুশকিল কাজ ছিল সো যেটা হচ্ছে যে তাদেরকে তাদের সাথে মনে হয় নেগোসিয়েশনই করা লাগে কারণ হচ্ছে তারা তো স্কুলে সহজে যেতে চায় না সহজে যেতে চায় না আর এর মধ্যে যদি মশার দিয়ে বসে যে না যেমন আছে ভালো লাগতেছে না তাইলে তো হয়েছে কাজ তো তখন আপনি কি করেন তখন আপনি তাকে লোক দেন হ্যাঁ না স্কুলে যাও নাহলে সবাই খারাপ বলবে হ্যাঁ সবাই খারাপ বলে তার কিচ্ছু যায় আসে না হ্যাঁ কিচ্ছু যায় আসে না এতে ওই সেন্স তার এখনও হয় না তো আচ্ছা ঠিক আছে এটা না হইলো এটা যদি না হয় তো যদি আচ্ছা তাহলে স্কুলে চলো তাহলে এই যে চকলেট কিনা দেবো বা ওইটা কিনা দেবো এখন তো আবার চকলেটের উপর ট্যাক্স বসায় দিছে তো চকলেট না কিনা হয়তো অন্য কিছু কিনা দিতে হবে আপনাদের সো দেখেন ইটস এ ইটস এ নেগোসিয়েশন সো আপনার ইউর ওন কেড ইউর ওন কেড ইজ নেগোসিয়েটিং উইথ ইউ সো স্কুলে যাচ্ছে এখন যদিও স্কুলে যাওয়াটা তারই ভালো জন্য বাট যাই হোক এখানে আপনার মানে ওয়েন দে ইয়াং তখন এটা আপনার ইন্টারেস্ট যে বাচ্চাকে পড়াশোনা করাইতে হবে সো এমন ব্যাপার হচ্ছে যে এখন বাচ্চা স্কুলে যাবে কি না যাবে সেটা ডিপেন্ড করতেছে হ্যাঁ হোয়াট ইউ আর ব্রিঙ্গিং টু দ্য টেপও আপনি তাকে তার বিনিময় কী দিচ্ছেন সেটার উপরে ডিপেন্ড করতেছে সো আপনি খেলনা কিনে দেবেন না চকলেট কিনে দেবেন না কী কিনে দেবেন সেটার উপরে ডিপেন্ড করতেছে ওকে সো যখন আপনি রাজি হয়ে যাচ্ছেন আচ্ছা ঠিক আছে স্কুলে গেলে এটা কিনে দেবো এবং আপনি আলটিমেটলি যখন ওটা কিনে দিচ্ছেন সো দ্যাট মে হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন ইউ লুজ অ্যান্ড ইউর কিড উইনস দ্য নেগোসিয়েশন দেখেন এটা বাচ্চার সাথেও নেগোসিয়েট করা কত মুশকিল হ্যাঁ সো দেন ধরেন উইকেন্ড অ্যাক্টিভিটিস উইকেন্ডে ধরেন ফ্রেন্ডরা সব এক জায়গায় জমায়েত হয়েছেন বা জমায়েত হবেন এরকম একটা ডিসিশন হতে যাচ্ছে যাচ্ছে ঠিক আছে আমরা সবাই একটা জায়গায় গিয়ে খাওয়া দাওয়া করবো সো ওখানে দেখা যায় নানা মুনির নানা মত হ্যাঁ একজন একটা বলছে কেউ তো বলবে হ্যাঁ চল তাহলে একটা কাজ করি আমরা চলো আমরা পিজ্জা পিজ্জা খাই হ্যাঁ পিজ্জা খাবো আমরা ডমিনোজে গিয়ে পিজ্জা খাবো সো আজ বলে না এই পিজ্জা ভালো লাগে না সে বৃষ্টি বাদলা হয়েছে চল ডিম খিচুড়ি খাই আমরা এমন একটা জায়গায় বসছি এখানে ডিম খিচুড়ি আছে হ্যাঁ ডিম খিচুড়ি খাওয়া হবে সো আরেকজন বলে না এই সব খিচুড়ি খিচুড়ি ভালো লাগে না আমরা বাঙালরা সব খিচুড়ি খাই আরেকজন বলে যে না আমরা আমরা একটা কাজ করি আমরা আরও দেশি আমরা দেশি ঐতিহ্য এটা আমরা বরকরার রাখি এটা আমরা মেনটেন করি আমরা ভর্তা ভাতে গিয়ে খাই হ্যাঁ আমরা ভর্তা ভাত খাই কোনো ইয়ে আবার আরেকজন তো বলবেন না আমরা তো কোনো কফি শপে গিয়ে বসি ওখানে একটু আড্ডা দেওয়া যাবে হ্যাঁ খুব মজা হবে কফি হাউসে গিয়ে বসি হ্যাঁ তেন আসবে সো দেখেন এখানেও কিন্তু এখানে যারা ডমিনেন্ট একটা গ্রুপে যারা ডমিনেন্ট প্রোফাইল বা যারা আলফা তারা ইউজুয়ালি চেষ্টা করে হচ্ছে যে কনভারসেশনের যে আউটকামটা সেটা তাদের মত অনুযায়ী যাতে হয় সেই দিকে বারবার ড্রাইভ করার চেষ্টা করে এটা তাদের নেচার আর কিছু কিছু মানুষ আছে যারা কনফ্লিক্ট অ্যাভয়েড করতে চায় তারা হয়তো বলে না যামুই না যাহ বাদ যামুই না সো এরকম টাইপেরও কিছু আছে ওটা আমরা পরে দেখবো প্রোফাইলগুলো কীরকম হয় সো দ্যাট ইটস সেলফ ইজ এ নেগোসিয়েশন দেন দ্য বিগেস্ট অর দ্য মোস্ট কমন টাইপ অফ নেগোসিয়েশন যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে মেকিং কনজিউমার পারচেসেস সেটা হচ্ছে যে আমরা নিত্য নৈমিত্তিক দিনে আমরা কনজিউম করার জন্য যা যা কিনি কাঁচা বাজার থেকে শুরু করে টয়লেট্রিজ কসমেটিক কসমেটিক্স হাউস হোল্ড যে অ্যাপ্লায়েন্সেস যা হোক সব কিছু সব কিছুই হচ্ছে কনজিউমার প্রোডাক্টসের মধ্যে পড়ে সো এইসব কনজিউমার কনজিউমার প্রোডাক্ট ইভেন আমরা যে ট্রাভেল করতেছি আমরা কোনো একটা যানবাহনে ছড়লেও সেখানে আমরা হয়তো আমরা একটা রিক্সা চললো রিক্সা লাম আমার সাথে হয়তো দাম দর করতেছি তার দ্যাট ইজ অলসো এ নেগোসিয়েশন এবং ওখানেও কনজিউমার কনজিউমার কনজিউমারিজম ইনভলভ কারণ আপনি তার সার্ভিসটা কনজিউম করতেছেন সো এরকম কনজিউমার পার্চেসেস করতে গেলে আমাদের হর হামেশা নেগোসিয়েশন করা লাগতেছে বিজনেস কন্ট্রাক্ট করার আগে অবশ্যই মাস্ট আর ডিসপিউট রেজলিউশন দুই পক্ষের মধ্যে যদি
ডিসপিউট হয় এটা বিজনেস ডিসপিউট হতে পারে এক পক্ষ হয়তো আরেক পক্ষকে বহুদিন যাবৎ একটা জিনিস সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ করে কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যায় তো আরেক পক্ষ হয়তো বললো যে না আমি আপনার সাথে আর কোনো বিজনেস রিলেশনশিপ রাখবো না আমি আপনার থেকে আর মাল নিবো না আমি অন্য কারোর কাছ থেকে এটা প্রকিউর করবো বাস এই তো হয়ে গেল ডিসপিউট তো এটা রেজলিউশন করার জন্য যদি নেগোসিয়েট করা লাগে সেটা করবেন আর কি ধরনের ডিসপিউট হয় আর আর কি ধরনের ডিসপিউট হয় আর ডিসপিউট হয় হচ্ছে যে রিলেশনশিপে ডিসপিউট হয় ফর এক্সাম্পল গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড এদের মধ্যে হয়তো মনোমালিন্য হয় তো সেক্ষেত্রে কি হয় এক পক্ষ হয়তো বলতেছে যে না যেও না তোমাকে ছাড়া বাঁচব না হ্যান ত্যান হাবি যাবি আরেক পক্ষ হয়তো বোঝানো চেষ্টা যে না তোমাকে তোমার সাথে থাকা সম্ভব হচ্ছে না তুমি আমার জিনা হারাম করে দিচ্ছ আমি কোনোভাবে টিকতে পারতেছি না এটা আমার দম বন্ধ হয়ে আসতেছে আমি এই রিলেশনশিপে ঘুটন মেহসুস হো রায় হ্যান ত্যান হাবি যাবি সো আরেক পক্ষ হয়তো বলবে যে না এটা হবে তাহলে কি এতদিনে সব কিছু মিছে ছিল যেও না হ্যান ত্যান হাবি যাবে ইমোশনাল ব্যাপার এই হোক বহুত কাহিনী সো সোজা কথা নেগোসিয়েশন ইজ এভরিওয়ার হ্যাঁ এভরিওয়ার ইভেন ফ্রেন্ডের মধ্যে হয় যে হ্যাঁ আজ থেকে আমি তোর মুখ দেখবো না তুই আমার বন্ধু না তুই বন্ধু না আমি কলঙ্ক হ্যান ত্যান আমি বহুত মেলো ড্রামা ঠিক ব্যাপার স্যাপার এনিওয়েজ এইসব মেলো ড্রামা বাদ দিই এখন আমরা দেখিয়েছি কমন সরি কমন ব্যারিয়ার টু সাকসেসফুল নেগোসিয়েশন নেগোসিয়েশন কি সেটা বোঝার আগে আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা কোন কোন জায়গায় আটকে যাই বা কোন জায়গায় আমাদের সমস্যাগুলো হয় ওকে সো কমন ব্যারিয়ার টু সাকসেসফুল নেগোসিয়েশন সেগুলো হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আমরা যে মিস্টেকটা করি সেটা হচ্ছে ভিউইং দ্য নেগোসিয়েশন অ্যাজ এ কনফ্রন্টেশন আমরা নেগোসিয়েশনটাকে একটা কনফ্রন্টেশন হিসাবে ভিউ করি হ্যাঁ আমরা অনেক সময় নেগোসিয়েশন করতে গেলে আমরা যদি আজকে তো সেরকম নেগোসিয়েশন করুম আজকে মারাত্মক দাম দর করুম আজকে মানে কোনো কিছু হারুমে না হ্যাঁ আজকে একেবারে সেরকম ভাবে দাম দর করুম হ্যাঁ একেবারে ছিলা হলাম কোনোভাবে ছাড় দিব না ব্যাটারে সো এই জন্য আমরা যেটা হয় যে অনেক সময় মারমুখী একটা ইয়াতে থাকি বা একটা অ্যাগ্রেসিভ একটা ইয়াতে থাকি মোডে থাকি সো নেগোসিয়েশন ইজ নট অ্যাবাউট উইনিং অল দ্য টাইম তো উইচ ব্রিংস মি টু দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট দ্যাট ইজ ট্রাইং টু উইন এর অল কস সবসময় জিতা জিতবেন তাইলে নেগোসিয়েশন সাকসেসফুল হবে এমন কোনো কথা নাই নেগোসিয়েশন মানে সবসময় আপনাদের চেষ্টা করতে হবে ওই ইকুলি ব্রেমটায় পৌঁছানো যেখানে উভয় পক্ষের স্বার্থ রহিত হয় ওকে দেন হচ্ছে বিং ইমোশনাল আমরা অনেক সময় ইমোশনাল হয়ে নেগোসিয়েশনটা হারায় ফেলি হয়তো জেতার জন্য ইমোশনাল হয় অথবা হারার জন্য ইমোশনাল হয় দুই রকম ফার্স্ট হচ্ছে যে জেতার জন্য ইমোশনাল যে না কোনোভাবে আমি চাই আমার কষ্টের টাকা এটা আমি ওরে ও চাইলে আমি তো দাম দিব অসম্ভব এটা হচ্ছে ইমোশনাল হয়ে যাওয়া জেতার জন্য আর দুই নম্বর হচ্ছে যে আহারে অনেক কষ্ট করা এটা এই করে এটা থাকি একটু দেই কয়েক টাকা বাড়ায় এত যদি দেই এটা হচ্ছে আপনি আবার এটা আপনি নিজে ছাড় দিয়ে হেরে গিয়ে আপনি ইমোশনাল হয়ে নেগোসিয়েশনটার আর নেগোসিয়েশনটার যে লাগামটা সেটা আপনি অপর পক্ষের হাতে দিয়ে দিলেন সো বিং টু ইমোশনাল সো খুব ইমোশনাল হওয়া যাবে না মাথা গরম করা যাবে না দেন হচ্ছে নট ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য আদার পার্সনস পার্সপেকটিভ উইচ ইজ এম্পাথি ইন শর্ট সো সোজা কথা হচ্ছে যে আপনি যার সাথে নেগোসিয়েট করছেন ওই পক্ষ কোন সিচুয়েশন আছে কোন কোন অবস্থা আছে সেই জিনিসটা বুঝতে চেষ্টা করলে আপনার জন্য নেগোসিয়েট করাটা দুই রকম দুই রকম আপনি বেনিফিট পাবেন ফার্স্ট অফ অল আপনি তার উইক পয়েন্টগুলো আপনি ধরতে পারবেন তা আপনি সেগুলো লেভারেজ করতে পারবেন আপনার বেনিফিটের জন্য আর দুই নম্বর হচ্ছে যে কোনো কারণে যদি আপনি ছাড় দেনও সেটা আপনার জন্য অ্যাকসেপ্ট করাটা ইজি হবে আচ্ছা ঠিক আছে ছাড় দিছি এই কারণে দিছি মানবিক কারণে দিছি দ্যাটস ফাইন সো সেই আপনি যদি ছাড় দেন সেটাও আপনার হজম করতে সুবিধা হবে আবার আপনি যদি জেতার জন্য একটু অ্যাগ্রেসিভ হন বা জেতার জন্য আপনি যদি একটু কিছু কোনো একটা পয়েন্ট যদি লেভারেজ করতে চান সেটাও আপনি জাস্টিফাই করতে পারবেন দুই দিকে আপনার লাভ আর দেন হচ্ছে ব্লেমিং দ্য আদার পার্সন যে ওর জন্য আমি জিততে পারি নি হ্যাঁ ওর জন্য হারছি বা ও ইচ্ছা করে কিপটা আমি করতেছি এই জন্য এটা প্রাইসের অবস্থা সো নট ডু নট ট্রাই টু ব্লেম দ্য আদার পার্সন কি হচ্ছে কি সমস্যা কনফ্রন্টেশন কনফ্রন্টেশন মানে হচ্ছে ঝগড়া বিবাদ বিবাদ বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ কিছু কনফ্রন্টেশন ওকে এখন বার্গেনিং বা নেগোসিয়েট করার করতে গেলে পুরো পৃথিবীর যত ধরনের মানুষ আছে পৃথিবীর যে রেসেরই হোক সাদা হোক কালো হোক ব্রাউন হোক ইয়েলো হোক বা এর মাঝখানে কিছু হোক ডাজেন্ট ম্যাটার যে রং এরই হোক যে বর্ণের হোক যে গোত্রের হোক যে দেশের হোক পুরো পৃথিবীর মানুষের নেগোসিয়েশন স্টাইলটাকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করা যায় 
যখন তারা নেগোশিয়েট করতে যায় দ্যাট ইজ এটা পার্সোনালিটি প্রোফাইল টোটাল এটা ফুল পার্সোনালিটি প্রোফাইল না এটা শুধু এটা শুধুমাত্র যারা তারা যখন নেগোশিয়েট করতে যায় তখন এই নেগোশিয়েশন প্রোফাইল এই পাঁচ ধরনেরই হয় সো আপনি যখন আপনার কোনো কাস্টমার বা আপনার কোনো ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলতে যাবেন যে কাস্টমারই হোক যেই দেশেরই সেই যেই দেশেরই হোক যত এক্সপিরিয়েন্স হোক যত কম এক্সপিরিয়েন্স হোক দেখবেন এই পাঁচটা প্রোফাইলের একটা না একটা প্রোফাইলের মধ্যে সে পড়বেই এটা একদম ইউনিভার্সাল ল সো এই পাঁচটা প্রোফাইল কি আমরা দেখে নিই এবং এই পাঁচটা প্রোফাইল যত এফিসিয়েন্টলি আপনি বুঝতে পারবেন তত দ্রুত আপনি আপনার কাস্টমারের স্ট্রং পয়েন্টস উইক পয়েন্টস এগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারবেন এবং কোন কাস্টমারের সাথে বা কোন ক্লায়েন্টের সাথে আপনাকে কীভাবে ডিল করতে হবে সেটাও আপনি বুঝতে পারবেন এই জন্য দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ওয়ান ইট কামস টু কাস্টমার সার্ভিস ওয়ান ইট কামস টু ওয়ার্কিং অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার অ্যান্ড অলসো ওয়েন ইট কামস টু বিকাম ওয়েন কামস টু বি আ সাকসেসফুল বিজনেসম্যান অথবা অন অন্টারপ্রেনর আচ্ছা সো ফার্স্ট প্রোফাইলটা কি সেটা হচ্ছে কম্পিটিটর উইন লুজ জাস্ট এইটুকু মাথায় রাখেন একটু পরে আমরা এক্সপ্লেন করব দেন হচ্ছে প্রবলেম সলভারস উইন উইন এটুকুই জাস্ট বুঝে না পারবো কম্প্রোমাইজার্স ইচ উইন অ্যান্ড লুজ অ্যাল বেথ অ্যাকামোডেটার্স লুজ উইন কনফ্লিক্ট অ্যাভয়েডার্স লুজ লুজ এটুকু গেল আমরা একটু পরে এগুলোর অ্যাকচুয়ালি ল্যাবরেশন দেখবো সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট আচ্ছা নিচের ডায়াগ্রামটা আমরা দেখি নিচের একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে এখানে দেখেন একটা অংশ লাল একটা অংশ সবুজ এখন এখানে খেয়াল করেন এটা হচ্ছে কনসিডারেশন ফর সেলফ এই লাল অংশটুকু মানে হচ্ছে এটা আপনার নিজের কনসি আপনার নিজের যে স্বার্থ সেটুকু আর এই যে সবুজ অংশটুকু এটা হচ্ছে আরেকজনের স্বার্থ অপর পক্ষের স্বার্থ যার সাথে আপনি নেগোসিয়েশন করতেছেন নেগোসিয়েশন করতেন এই যে মাঝখানে এই যেখানে যদি আমি এই জায়গাটা যে কোলাবরেশন উইন ওয়েন এই মাঝখানের জায়গাটা যদি আমি কনসিডার করি এখানে যদি আমি একটা দাগ টানি এখানে দেখা যাবে এই অংশটুকু ফিফটি পারসেন্ট আছে এইটা অংশটুকু ফিফটি পারসেন্ট আছে এটা কি বলা হয় ইকুইলিপ্রিয়াম বা সমতা সো এটা হচ্ছে নেগোসিয়েশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জায়গাটায় পৌঁছানো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটায় কখনো পৌঁছানো যায় না কারণ এটা টোটালি একটা ভার্চুয়াল বিষয় এবং টোটালি একটা থিওরিটিক্যাল বিষয় এটা কখনো রিয়েল লাইফে অ্যাপ্লাই করা সমান এটা জাস্ট থিওরি বোঝার জন্য তো যখন আপনি এদিকে চলে যাচ্ছেন যখন সবুজ অংশ বেশি লাল অংশ কম নিজের স্বার্থ কম অপরের স্বার্থ বেশি দেখতেছেন তখন আপনি কিন্তু হারতেছেন কারণ তখন আপনার কনসেশন দিতে হচ্ছে তখন আপনার ছাড় দিতে হচ্ছে আর যখন এদিকে যাচ্ছে এই কর্নারে যাচ্ছে তখন যেটা হচ্ছে তখন আপনি অন্যের স্বার্থ আপনি সবুজ অংশটা কম আসতেছে নিজের স্বার্থটা বেশি দেখতেছেন তখন আপনি কম্পিটিটর হয়ে যাচ্ছেন তখন আপনি কিন্তু জিততেছেন আর মাঝখানে থাকলে হচ্ছে কোলাবরণ এখানে দুই পক্ষেরই স্বার্থ রহিত হচ্ছে এবং দুই পক্ষেরই সমান লাভ হচ্ছে বাট অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটায় কখনো পৌঁছানো যায় না কোনো না কেউ কেউ না কেউ একটু কম লাভ করে বা কেউ না কেউ একটু কম একটু একটু বেশি লাভ করে ওকে সো এখন আমরা আসি প্রোফাইলগুলোতে এগুলোকে আমরা একটু এক্সপ্লেন করি Uh, you are in the director's chair with our video templates. Good luck. Okay. Let's see. We don't have to do this thing. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. We don't have to do this theory. We don't have to do this scenario. We don't have to do this scenario. First scenario. No, I don't have to explain it. It's easy. We don't have to do this scenario. We don't have to do this scenario. ओके कम्पिटिटर जो कम्पिटिटर एक खूब कमन एक प्रोफाइल और हर हमेशा अपनारा जो नतून फ्रिलान्सर हिसाब से क्ज करब तक ए रकम हर हमेशा ही देखते पा कम्पिटिटर प्रोफाइल तो हे रकम एरा सब समय जितते चाय सोच इंडियन मत इंडियन कथा हूँ चापा हूँ गायर जोड़े हूँ जो भी हूँ सब जगह जितते चाय आई नो इट साउंड रेसिस्ट বা ন্যাশনালিস্ট ওর ওয়াট এভার আই ডোন্ট নো ওয়াট ওয়াট ইস দ্যাট কম ওয়াট দ্যাটস কলড বাট ইটস ইটস এ ট্রুথ ইন্ডিয়ান পিপল আর লাইক দ্যাট ইন্ডিয়ান পিপল আর দ্য ওয়ার্স্ট টাইপ অফ নেগোসিয়েটরস সবচেয়ে খারাপ ধরনের ক্লায়েন্ট হচ্ছে ইন্ডিয়ান ক্লায়েন্টরা এটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সকে বলছি যখন আমি বিদেশে যখন কাস্টমার সার্ভিসে কাজ করছি যখন ক্লায়েন্ট হ্যান্ডলিং করছি যখন পিআর পার্সোনাল পাবলিক রিলেশনসে কাজ করছি তখন ওয়াট আই ফাউন্ড ইজ যে পুরো দুনিয়ার কাস্টমার এক রকম আর ইন্ডিয়ান কাস্টমার আরেক রকম কাস্টমার আরেক রকম ইন্ডিয়া যখনই সকালবেলা ইন্ডিয়ান কাস্টমারের ফোন পাইতাম মানে ইটস লাইক ও আমার দিন শেষ আমার তিনটেই খারাপ সকালে কার মুখ দেখে উঠছি পরে দেন আই উড বি রিমেম্বারিং যে সকালে আমি সকালে উঠা নিজের মুখ নিজেই দেখছি সো ইয়া সো সো কম্পিউটার আর লাইক দেয় সো কম্পিউটাররা কী করে এরা যে কোনো মূল্যে জিততে চাইবে এরা একদম আনকম্প্রোমাইজিং একদম স্ট্রিক্ট কোনো ব্যাপারে কোনো রকম ছাড় আপনাকে দিবে না সো এদের সাথে নেগোসিয়েট করা খুব ডিফিকাল্ট এখন ইফ ইউ আর ক্লেভার আপনি যদি চালাক হয়ে থাকেন তাহলে এদের সাথে কাজ করাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইকোনমিক্যালি ভায়াবল
स्ट्रिक था दैट मीस अपना पेमेंट सुंदर मत चले आसें सो इरा यूजुअलि स्ट्रेट फरवर्ड है स्ट्रेट कार्ड कथा बार्ता यूजुअलि को बेपारे छाड़ दे तो ठीक है आपनी अपर सर थे छाड़ दिलें ना अपनी देखें जो भाव एकोमोडेट करा जाए कि आपनी एक फ्लेक्सिबल हो देखें जोमोडेट करा जाए कि तो एम जो से आपनर सबसे क्या कर फील जना ठीक है यू आर कन्सिडिंग टू हिज रिक्वयरमेंट्स तेल से क्षेत्र में से देखें जो अपना का बार बार कस्टमर का बार बार आपसे फिर आस बार बार आसें जो दाओ वो दाओ हैन तैन हाबी सो एर साथ डील कराटा इज फेयरलि ओके आई उसे जस्ट नेगोशिएट कर समय एक ख्याल रखते हो कौन कौन बेपार एम कि अपनार्पर चापाय ना दे अपनार्ज बार्डन हो दाड़ा सो ये कम्पिटर टाइप दें सेकेंड प्रोफाइल तो देखी सेकेंड प्रोफाइल हम प्रब्लेम सल्वर प्रब्लेम सल्वर जो हे ये सब समय एक फेयर सीचुएशन आसा चेस्ट जो बिल्कुल उन उन सीचुएशन उन उन सीचुएशन टाइम पोछान चेषा कर चेषा कर सकसेसफुल नेगोसिएशन हार अंतर जदि को बाधा थके बाधा टा के दूर करार्ज जो सल्यूशन दरकार से सल्यूशन तैरि कर चेषा करे ये अपनारों लाभ है तरह लाभ है ये जिस बोझान चेषा कर देखा जाए कि किसू जगह ता छाड़ दिए थे सो दिज आर भेरि मैं दिज आर भेरि गुड पीपल टू वार्क उथ ए क्या करा खूब ही एनजयल एवं इस क्या करो अनेक शेखाओ जाए अच्छा दें हम कम्प्रोमाइजार कम्प्रोमाइजार मैं नाम जो बुझते पड़ते हैं जो दिज आर अल्सो भेरि गुड पीपल कारण तरा एक प्रोडक्टिव बजनेस रिलेशनशिप तैरि करार्जन अनेक समय छाड़ दिए थे सो ए साथ क्या करा खूब भलो सो ए साथ क्ज कर फील कर ना यू इफ दे फिल कम्फोर्टेबल वार्किंग उथ यू तेल दे कैन अल्सो भी टर्न इन टू रिटेन रिटेन कस्टमर यू कैन अल्सो रिटेन दैम एरा तो बार बार आपनर का आसने आना के दिए बार बार विभिन्न क्ज करा सो दैट व्हाट यू एक्चुअलि शुड लुक फर एज अ फ्रिलान्सर रिटेन कस्टमर कस्टमर रिटेंशन ये जिस फोकस रखा उचित दें हम एकोमोडेटर्स ए एकदम साधु सन्त टाइपर जदि कि एकोमोडेटर्स एकदम एकदम द बेस्ट द बेस्ट टाइप अफ नेगोसिएटर जदि ए रकम टाइप मानुष अपना पान नेवर लेट गो अफ दैम ये सब समय लेगे रखार चेषा करबें ये जो भी हमको रिटेन करार चेषा करबें कारण हे एकोमोडेटर जो है जो है ता निजे एक छाड़ दिए निजे एक क्षति कर हलो आक जन के जितते सूझे दे रहा एक्चुअलि मैं सोचा कथा एक्चुअलि खूब ही भलो मन मानुष दुनिया सब मानुष तरह मत ना सब खराब ना सब साउथ एशियन मत ना अनेक भलो मानुष विभिन्न जगह आसे अनेक दिलदरिया मानुष आसे सो एंड यूल यूल कम अक्रस दैम फ्रिलान्सर हिसाब से क्या करना शुरू करें को दिन ए रकम को कस्टमर अवश्य पे जा हाँ वनस यू कैन आईडेंटिफाई जेना दिस गाय इज एन एकोमोडेटर नेवर लेट गो अफ दैम आपनर बेस्ट सार्विस दीबें अपना बेस्ट बिहेवियर दीबें जैसे दिस गाय कम्स बैक टू यू एगैन एंड एगैन सो दिज आर एकोमोडेटर्स और एकोमोडेटर आक धरण है जी क्लायेंटरा मार्केट प्लेस नतून आपनी जमन नतून फ्रिलान्सर हिसाब से किबंध था ना भलो रिव्यू पे देखा जाए अनेक क्षेत्र में अनेक बड़ो बड़ो जगह छाड़ दिए दें सो रकम ही नतून बार दौरे सेम तो नतून बार क्षेत्र जो है जरा मार्केट प्लेस नतून आसे ता तो एखानकार कलचार सम्पर् बोझे ना कार साथ कम्यूनिट रो से बुझते पर हाउ थिंगस वार्क देर ये जिसगल फिगार आउट करते पे ना से क्षेत्र में जो देखा जाए नतून हार प्रेक्षित से अनेक क्षेत्र अनेक जगह अनेक छाड़ दिए थे सो दैट सब सब गुड सो नतून इरा दे कैन एक्ट एज एकोमोडेट नतून बार ओके दें हम कन्फ्लिक्ट एवयडार्स सो एरा हे दर्स्ट वार्स टाइप अफ पीपल एकदम सब चे बजे कम्पिटिटर पर सफ्टवेर ऊपर जदि को नेगोसिएटर थे थे कन्फ्लिक्ट वार्ड खूब बजे एरा जो करा कन्सेशन आगे बाढ़ा जो देखे अपना सा मत मिल हो जस्ट चुपचाप चुपचाप भेगे जाए एरा जो कर जस्ट चुपचाप भेगे जाए को आवाज़ टावज करबे ना चुपचाप चले जाए जो है आपना के जितते दीबे ना निजे जितने ना सो सोचा कथा टोटाल जिसटाई लस प्रोजेक्टे परिणत हो सो एर क्या करा सब चेहरे डिफिकल्ट कारण एरा कथा मुखर मध्य अटकए रखे को क्लियरलि एक्सप्रेस करना सो दिज आर एक्चुअलि बैड कम्यूनिकेटर एंड बैड कम्यूनिकेटर्स ओफेन ओफेन एक्ट एज कन्फ्लिक्ट वेडर्स सो य मोटामुटी पाँचा बेसिक प्रोफाइल एक्सरा सिनारियोट देखी तेल आई थिंक क्लियर हो जाए आप सो फिर हमें आगे सिनारियो चीन आगे बुझे नहीं सिनारियो ए रकम एक अफिस आफिसे टम और सारा दुजन एक टीम क्या करें सो एन 
কালকে সকালে আজকের ব্যাপার আজকের ব্যাপার কাহিনীটা হচ্ছে সো কালকে সকালে তাদেরকে একটা প্রেজেন্টেশন একটা ফর্মাল একটা বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সামনে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হবে সো এখন এই প্রেজেন্টেশনটা নিয়ে যদি তারা কাজ করা শুরু করে এটা শেষ করতে করতে মোটামুটি সন্ধ্যা হয়ে যাবে বা রাত্র হয়ে যাবে হ্যাঁ এখন আজকে মধ্যরাতের মধ্যে এটা শেষ করতেই হবে সো তারা যদি একসাথে কাজ করে তাহলে এটা মিনিমাম রাত্র হয়ে যায় রাত্র আটটা নটা বাজবে কারণ অলরেডি এখন দুটা দুপুর দুটা বেজে গেছে কিন্তু এখন সমস্যা হচ্ছে টমের প্যারেন্টস অন্য শহর থেকে এই শহরে আসতে এসে টমকে ভিজিট করার জন্য কারণ বিদেশে যেটা হয় যে বাচ্চারা একটু বড় হলেই প্যারেন্টসের থেকে আলাদা হয়ে যায় অন্য জায়গায় থাকে তো তারা এক শহর থেকে আরেক শহরে এরকম ফ্লাই করে আসে দেখা সাক্ষাৎ করার জন্য সো ওরকমই টমের প্যারেন্টস আসতেছে টমের টমের সাথে দেখা করার জন্য অনেকদিন পরে আর সেরার কি হয়েছে সেরার একটা সিচুয়েশন সেটা হচ্ছে যে সেরার আজকে হচ্ছে দশ বছর ম্যারেজ দশ বছরের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি দশ বছর পূর্তি বিবাহ বার্ষিকীর সো তার হাজব্যান্ডের সাথে তার ডিনার প্ল্যান করা আছে ডিনার ডেট প্ল্যান করা আছে সো এখন দুজনেরই সন্ধ্যায় প্ল্যান আছে তাহলে এখন কি হবে এখন কিভাবে তাইলে এই প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করা হবে তো আমরা দেখি প্রোফাইলগুলো আচ্ছা ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ কম্পেয়ার সো এখন টম ডিসাইড করল যে সে ছাড় দিবে না টম মোট বাজ বাজ মানে হচ্ছে ছাড় না দেওয়া দৃঢ় থাকা টম অনর থাকা টম মোট বাজ টম কোনোভাবে ছাড় দিবে না হি অ্যাপসলুটলি উইল নট মিস এম ম্যানেট অফ হিস প্যারেন্টস উইথ ইট টম কোনোভাবে তার প্যারেন্টসের সাথে যে দেখা করা যে মুহূর্তগুলো কোনোভাবেই সে মিস করবে না তো সোজা কথা টম কোনো ছাড় দিবে না সে সারাকে শোনায় দিল যে এটা তুমি করলে করো আমি তো করুম না এটা তুমি করলে হইব নাহলে হইব না হইব না সোজা কথা এই এরকম একটা ঝাড়ি টাড়ি দিয়ে সে চলে গেল তার প্যারেন্টস দেখা করতে সো সেটা সে ভালো করে জানে যে সারা এই প্রেজেন্টেশনটা কমপ্লিট না করে অফিস থেকে বেরোবে না তাহলে কি হলো টম তার প্যারেন্টস সাথে দেখা করতে পারলো সেরা ডিনার মিস করে ফেলল তার হাজব্যান্ডের সাথে বিবাহ বার্ষিকী মিস হয়ে গেল সে বসে বসে রাত পর্যন্ত এই প্রেজেন্টেশন বানাইলো তাহলে কি হলো টম উইনস সেরা লুজেস আচ্ছা সেকেন্ড অ্যাপ্রোচ দেখি প্রবলেম সলভার যদি প্রবলেম সলভার হইতো তাহলে অ্যাপ্রোচটা কীরকম হতো টম আর সেরা দুজন মিলে যুক্তি করলো যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা বসের কাছে যাই তো বসের কাছে গেল তো বসের কাছে যাওয়ার পরে বসকে সুন সুন্দর ভুলায় ভালায় খুব মাখন টাখন লাগায় যে বস আপনি সেরা বস আপনি বেস্ট আপনি ছাড়া তো জীবন বৃথা হ্যান ত্যান আপি এসব বুঝায় টুঝায় একটা এক্সটেনশন নিল যে আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা বস বলে দিল আচ্ছা ঠিক আছে তোমাদের কালকে প্রেজেন্ট করা দরকার নেই তোমরা পরশু দিন প্রেজেন্ট করো একটা দিন বাড়া দিল তাহলে যেটা হলো এখন টমও তার প্যারেন্টসের সাথে দেখা করতে পারলো স্যারাও ডিনার ডেটে চলে যেতে পারলো আর প্রেজেন্টেশনটাও হলো বাট একদিন পরে এখন এখানে তাহলে কি বোথ টম অ্যান্ড স্যারা ওয়েন সো এখন এই ক্ষেত্রে কি ইকুইলিব্রিয়াম হয়েছে বা এখানে কেউ কি হারছে কে হারছে যদি কেউ হারে থাকে তাহলে কে হারছে হু ইজ দ্য ওয়ান হু লস্ট ইন দিস সিনারিও কেউ না কেউ একজন তো অবশ্যই হারছে তৃতীয় পক্ষ তৃতীয় পক্ষ নেগোসিয়েট করতে পারেনি তৃতীয় পক্ষ ছাড় দিয়ে দিছে কারণ বসেরও তো বস থাকতে পারে তাই না তো যখন বস তার সাপোর্ট এরকম ছাড় দিছে বসের বস হয়তো বসে কি টিম ম্যানেজ করো মিয়া হ্যাঁ একটা প্রেজেন্টেশনে আবার একদিন সময় ডিলে হয় হ্যাঁ তো বস নিশ্চয়ই তার বসের কাছে ঝাড়ি গেছে তাহলে কি হলো তো বস হারলো সোজা কথা টমার সারা তো জিতলো আচ্ছা এখন আসি কম্প্রোমাইজার আচ্ছা তো কম্প্রোমাইজাররা কীরকম তারা একটু ছাড় দিয়ে একটু জিততে চায় সো কীরকম টম আর সেরা দুজন মিলে যুক্তি করলো আচ্ছা ঠিক আছে আমরা দুজন একসাথেই কাজ করি আমরা একসাথে টানা কাজ করলে দুইটা থেকে সাতটা পর্যন্ত কাজ করলে তার মধ্যে প্রেজেন্টেশনটা হয়ে যাবে তো সাতটার মধ্যে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে শেষ করে ফেললো শেষ করে ফেলে তারপরে টম গেল তার প্যারেন্টস সাথে দেখা করতে এবং তারপরে সেরা গেল তার হাজব্যান্ডের সাথে ডিনারে তাহলে কি হলো টম তার প্যান্ট প্যারেন্টসের সাথে দেখা একটু কম করতে পারলো একটু কম সময় স্পেন্ড করতে পারলো সেরাও সেরাও সেম সেও তার হাজব্যান্ডের সাথে একটু কম সময় স্পেন্ড করতে পারলো সো কি করলো দুজনে একটু ছাড় দিল দুজনে একটু জিতলো এবং আলটিমেটলি প্রেজেন্টেশনটাও পরের দিন দেওয়া হয়ে গেল এরপরে অ্যাকোমোডেটর যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে এখন টম ডিসাইড করলো 
যাচ্ছে ঠিক আছে আমি আমার প্যান্টের সাথে দেখা করব না সে সেরাকে বলল যে খুব ভালো মানুষই করে সে বলল যে তুমি যাও তোমার হাজব্যান্ডের সাথে ডিনারে যাও আমি এই দিকটা সামলে নিচ্ছি খুব সাধুগিরি দায় এলো যদিও এরকমটা সাধারণত সবাই দেখায় না খুব রেয়ার খুব রেয়ার এবার দেখায় কিছু না কিছু মানুষ দেখায় কিছু কিছু মানুষ দেখায় সো এবং এইসব কেউ যদি আমাদেরকে এরকম ছাড় দেয় তাহলে আমরা তো পোকা একদম পোকা বাট না অ্যাকচুয়ালি তারা অ্যাকচুয়ালি ভালো মনের মানুষ দ্যাট ইস ওয়াই ছাড়টা তারা দেয় ইটস নট দ্য উইকনেস ইটস দ্য নেচার সো যেটা হচ্ছে যে টম তাহলে কী করলো তার তার হি ডিসাইডেড টু বেইল অন হিস প্যান্স বেইল অন হিস প্যান্স মানে বেইল অন মানে হচ্ছে যে তার দেশে এই পুরো প্ল্যানটা সে অ্যাব্যান্ডন করলো হুম দেখা করলো না হি ডিসাইড টু বেইল অন হিস প্যান সো সেরা ক্যান গো টু ডিনার সো সে ছাড় দিল টোটালি যাতে সেরা ডিনার যেতে পারে তো টম লুজেস সেরা ওয়েন সেরা জিতলো টম ছেড়ে দিয়ে নিজে হেরে গেল আচ্ছা এখন আসি হচ্ছে কনফ্লিক্ট অ্যাভয়েডার দ্য ওয়ার্স টাইপ সো এখানে কি হইল এই সিচুয়েশনটাতে টম আর সেরা দুজনই দুজনের চেম্বারে গিয়ে বসে রইল একজন আরেকজনের সাথে কথাও বললো না প্রেজেন্টেশনও বানানো হলো না এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দ্য অ্যাভয়েডেন্স দে বোথ মিস দ্য প্ল্যান্স তারা তাদের প্ল্যানও মিস করলো দুজনই মাঝরাত পর্যন্ত যা শুধু শুধু অফিসে বসে রইল পরের দিন প্রেজেন্টেশনও বানানো হলো না আর তারা তাদের প্ল্যানও মিস করলো পরের দিন বসার ঝাড়িও খাইলো তাহলে কি হলো বোথ টম অ্যান্ড সেরা লুজেস সো লুজ সো এই জন্য দিস আর দিস আর দ্য ওয়ার্স টাইপ অফ নেগোসিয়েটর কারণ এরা যেটা হচ্ছে যে নিজেও জিতবে না আরেকজনকেও জিততে দিবে না আচ্ছা সো নেক্সট যেটা আছে এটা হচ্ছে নেগোসিয়েশন স্টাইলের একটা কম্প্যাটেবিলিটি এটা জাস্ট থিওরিটিক্যাল স্টাফ ফর এক্সাম্পল যদি আপনি কনফ্লিক্ট অ্যাভয়েডার টাইপের হন এবং আপনার ক্লায়েন্ট যদি অ্যাকোমোডেটর টাইপের হয় তাহলে ইটস ব্যাড কারণ হচ্ছে আপনার কাস্টমার চাইতেছে অনেক ছাড় দিয়ে হলেও জিনিসটা সফল হোক বাট আপনি নগেশিয়েট আপনি কথাই বলবেন না আপনি আরেক দিকে ঘুরে বসে রেখেছেন তাহলে কী হলো নো ডিল সো ইটস ব্যাড এবং ওই কাস্টমার আপনার কাছে আর কখনো আসবে না আপনি যদি অ্যাকোমোডেটর টাইপের হন যে আপনি ছাড় দিতে রাজি এবং আপনার ক্লায়েন্টও যদি অ্যাকোমোডেটর টাইপের হয় তাইলে গুড শুধু গুড নাইট অ্যাকচুয়ালি ভেরি গুড তাইলে তো খুবই সুন্দর বিজনেস রিলেশনশিপ হবে আপনি যদি কম্পিটিটর টাইপের হন এবং আপনার ক্লায়েন্ট যদি অ্যাকোমোডেটর টাইপের হয় আপনার ক্লায়েন্ট যদি ছাড় দিতে রাজি বাট আপনি জিতবেন যেভাবে হোক তাইলেও ব্যাট কি জন্য কারণ আপনি আপনার ওই ক্লায়েন্টকে এমনভাবে চুইসা রাখবেন যে মানে একটা নিংড়ায় রাখবেন সব কিছু ওই ক্লায়েন্ট আর ওই ক্লায়েন্টের একদম চরম শিক্ষা হয়ে যাবে ওই ক্লায়েন্ট আর কখনো ভুলেও আপনার দিক কাছে আসবে না ওকে সো এটা একটা ব্যাড বিজনেস রিলেশনশিপ হয়ে দাঁড়াবে ওটা সাস্টেনেবল হয় না সো এটা হলো নেগোসিয়েশন স্টাইলের কম্প্যারেবল এটা আমরা আপনারা দেখে নিন এটা দিয়ে দিলাম এখানে এখন সাকসেসফুল নেগোসিয়েশনের জন্য কিছু কিছু পয়েন্ট আছে যেগুলো আপনাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু বি ক্লিয়ার অ্যাবাউট ইউর অবজেকটিভ যে আপনি অ্যাকচুয়ালি কি অ্যাচিভ করতে চাচ্ছেন এগেন ওই চারটা প্যারামিটার আপনাদের এখানে চলে আসবে ফার্স্ট হচ্ছে কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি টাইম অ্যান্ড প্রাইস আপনার অবজেকটিভ কোনটা আপনি কোন জায়গাটায় নিজেরকে সেভ করবেন নিজের চামড়া বাঁচাবেন কোন দিকটা দিয়ে দ্যাট মিন্স আপনার কাছে কি টাইমটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনি কি বেশি সময় নিতে চাচ্ছেন সময় হাতে রাখতে চাইছেন তাহলে আপনি টাইম নিয়ে নেগোসিয়েট করবেন আপনার কাছে কি প্রাইসটা মুখ্য আপনি কি যেভাবেই হোক টাইম হোক এফোর্ট হোক যত লাগুক বাট আপনার টাকা পাওয়া দিয়ে কথা তাহলে তাহলে আপনি কি প্রাইসটা আপনার কাছে মুখ্য দেন আপনার কাছে কি কোয়ালিটিটা মুখ্য না কোয়ান্টিটিটা মুখ্য এরকম তো এরকম আপনাকে নেগোসিয়েশনে যাওয়ার আগে নেগোসিয়েশনে বসার আগে বা অ্যাগ্রিমেন্টে যাওয়ার আগে ক্লায়েন্টের সাথে সব সময় অবজেক্টিভটা ক্লিয়ার করে নিতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি আপনি কি চাচ্ছেন আপনাকে কোন জিনিসটা সেভ করতে হবে কোন জিনিসটা আগে বাড়াই দিতে হবে ওকে সো এই জন্য প্রেপারেশন এবং বি ক্লিয়ার অন দ্য অবজেকটিভস ওয়াই ইউ আর প্রিপেয়ারিং ইউর সব সো এই জন্য প্রেপারেশনের কোনো মাইর নাই প্রিপারেশন অবশ্যই করতে হবে এবং প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে আপনি মার্কেট প্লেসটা দেখবেন ওখানে এখন রেট কত চলতেছে এই ধরনের সিমিলার কাজগুলা সিমিলার কাজগুলা কত ডলারে কে করতেছে এই জিনিসটা একটু মার্কেট সার্ভে করবেন তাহলে আপনার প্রাইস সম্পর্কে একটা আন্দাজা হবে যদি আপনি প্রাইস নিয়ে নেগোসিয়েট করতে চান কারণ আপনি তো উড়ো উড়া ধুরা তো আপনি প্রাইস নিয়ে নেগোসিয়েট করতে পারেন না কারণ আপনাকে তাকে দেখতে বুঝতে হবে যে মার্কেট রেট কত না হলে কাস্টমার রেখে যাবে যে উদ্ভট প্রাইস চেয়ে দেবে ইম্প্র্যাকটিক্যাল টোটালি ইম্প্র্যাকটিক্যাল হ্যাঁ হ্যাঁ 
চাইলেই হলো এটা গেল দেন দুই নাম্বার আসতেছে কি যে আপনাকে আরেকটা জিনিস দেখতে হবে সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের প্রোফাইলটা একটু স্টাডি করতে হবে একবার ক্লায়েন্টের প্রোফাইলটা খুলে দেখেন যে সে এই মার্কেট প্লেসে কি নতুন না পুরানো হ্যাঁ যদি নতুন হয় তাহলে বুঝবেন যে সে তো একমোর টাইপের হয়ে আছে যে সে তো অনেক কিছু জানে না তো আমি ওর চেয়ে বেশি জানি তো আমার সাথে নেগোশিয়েট করে বেশি সুবিধা করতে পারবে না সেই সেই সেক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ দ্য আপার হ্যান্ড দেন তার প্রোফাইল থেকে আপনি আরও দেখতে পাবেন যে সে এই মার্কেট প্লেস থেকে কি কি জিনিস পারচেস করে সেটা আপনাকে হেল্প করবে হচ্ছে ক্রস সেল এবং আপ সেল করার জন্য দ্যাট মিন্স আপনি অন্য কোনো একটা সার্ভিস হয়তো তাকে অফার করতে পারেন ওটার সঙ্গে কমপ্লিমেন্টারি বা অন্য আরেকটা জিনিস হয়তো তাকে অ্যাড অন হিসাবে প্রপোজ করতে পারেন হ্যাঁ যে এটাও আপনি লাগতে আপনার কিন্তু এটাও লাগতে পারে আপনি এটাও নিতে পারেন আমার কাছ থেকে ওটাও নিতে পারেন এই ওইভাবে ক্রস সেল আপ সেল করতে পারেন তার সাথে সো এটাতে আপনার হেল্প করবে সো এবং তার পার্চেসিং প্যাটার্ন সম্পর্কে আপনি একটা আইডিয়া পাবেন সো ওই কাস্টমারটাকে অ্যানালাইজ করার জন্য আপনার কিন্তু অনেক হেল্প হবে তার প্রোফাইল যদি আপনি দেখেন সেই জন্য নেগোসিয়েশনে যাওয়ার আগে অবশ্যই এই ডেটাগুলো অবশ্যই কালেক্ট করে নেবেন এই জিনিসগুলো নিয়ে অবশ্যই একটু রিসার্চ করে নেবেন তার সাথে কথা বলার আগে নেগোসিয়েশনটা কখন আসে নেগোসিয়েশনটা আসে হচ্ছে আপনি কাজ পেয়ে গেছেন কাজ পাওয়ার পরে কাস্টমার আপনার সাথে সব কিছু ডিটেলস নিয়ে কথা বলতে চাইবে এবং কাজ শুরু করার আগে মানে কাজ কাস্টমার আপনাকে নক করার পর থেকে কাজ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত এই যে টোটাল ডায়ালগ হয় পুরো জিনিসটাই হচ্ছে নেগোসিয়েশন এবং এই সময় সব ব্যাপারগুলোতে আপনাদের কিন্তু অ্যাগ্রিমেন্ট হতে হবে অ্যাগ্রিমেন্ট হলেই কাস্টমার তখন আপনাকে বলবে আচ্ছা ঠিক আছে অর্ডার ক্রিয়েট করো অথবা কাস্টমার নিজে অর্ডার ক্রিয়েট করবে দেন ইউ আর গানা প্রসিড উইথ দ্য টাস্ক অথবা অ্যাসাইনমেন্ট যেটা একটু আগে বলছি যে ইনফরমেশন ইজ পাওয়ার এবং অ্যাজ ডিজিটাল মার্কেটার ইউ গাইজ হ্যাভ টু লাভ অ্যানালিটিক্স কারণ সব আপনাদের যে কাজগুলো আছে সব কাজ কাজগুলোই কিন্তু হিসাব ভিত্তিক সব কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা অ্যানালিসিসের উপরে ডিপেন্ড করে এবং আপনারা আপনাদের সেগমেন্টে আপনাদের কাস্টমার সেগমেন্ট ডিসাইড করা আপনাদের নিউজ সিলেক্ট করা যেটাই হোক সব কিছু কিন্তু ডেটার উপরে ডেটা বেসড সো এই জন্য ডেটা বেসড কাজ আপনাদের সব সব কাজই ডেটা বেসড অ্যাপ্রোচে হওয়া উচিত সো এই জন্য ইনফরমেশন ইজ পাওয়ার দ্য মোর ইনফরমেশন ইউ হ্যাভ দ্য মোর পাওয়ার টু ইউ দেন যেটা আমরা শুরু থেকে বসিলাম যে লর অফ পিপল সি নেগোসিয়েশন অ্যাজ এ কনফ্রন্টেশন এটাকে কনফ্রন্টেশন হিসেবে দেখলে হবে না অলওয়েজ ট্রাই টু গেট আপ টু এ গুড স্টার্ট আপনি যে নেগোসিয়েট করার মনোভাব নিয়ে বসতেছেন বা আপনি যে দাম দস্তুর করার মনোভাব নিয়ে বসতেছেন এটা ভুলেও এটা ভুলেও বুঝতে দেওয়া যাবে না কারণ তখনই কাস্টমারের কাছে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে আপনি কিন্তু কথাবার্তা প্রবিং কোয়েশ্চেন নিয়ে আরো একটু ডিটেল আলোচনা আছে সেটা আমরা এরপর একটু পরের পার্টে দেখব জাস্ট ছোট করে এটা বলে রাখি প্রবিং মানে কি প্রোব মানে কি প্রোভ পি আর ও বি ই এটা কিন্তু প্রুভ না প্রুভ এবং প্রোভের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য আছে দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে প্রুভ আরেকটা হচ্ছে প্রুভ দুইটার মধ্যে কিন্তু আকাশ পাতাল ডিফারেন্স উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য সেকেন্ড ওয়ান হিয়ার দ্য লাটার ওয়ান প্রোভ প্রোভ মানে কি প্রোভ মানে হচ্ছে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করা এক বা একাধিক প্রশ্ন করে একটা ব্যাপার ক্লিয়ার হয়ে নাও বা একটা ব্যাপারে ইনফরমেশন কালেক্ট করা সোজা কথা প্রশ্ন করা এবং একাধিক প্রশ্ন করা সো প্রবিং কোয়েশ্চেন বিভিন্ন ধরনের হয় ওগুলো আমরা দেখব এবং প্রবিং কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে যে জিনিসটা যে কার্য সাধন হয় সেটা হচ্ছে কাস্টমারের বিভিন্ন নিডস এবং রিকোয়ারমেন্টস এবং কাস্টমারের অনেক কাস্টমার বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন এবং একটু আগে আমরা যে পাঁচটা প্রোফাইল দেখছিলাম ওই যে কম্পিটিটর প্রবলেম সলভার অ্যাকোমোডেটর হ্যান তেন আবি আবি সো 
কাস্টমার কোন ধরনের কোন প্রোফাইলের এই জিনিসটা গেজ করার জন্য বা এই জিনিসটা বুঝে নেওয়ার জন্য আপনাকে কিন্তু কোয়েশ্চেন করতে হবে কোয়েশ্চেন না করে আপনি যদি ইনফরমেশনগুলো না নিতে পারেন আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন যে কাস্টমার কোন টাইপের ওকে সো বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন আপনি করতে পারেন যে আচ্ছা আপনি কি এই ধরনের যেমন প্রমিক কোয়েশ্চেন এই ধরনের হয় ফর এক্সাম্পল আমি আপনার আমি আপনাদের মধ্যে কেউ একজন আমাকে হয়তো অ্যাপ্রোচ করলেন যে আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে এটাকে একটু বুস্ট করে দিতে হবে সো আমি বললাম যে হ্যাঁ ওকে আই ক্যান ডু দিস এই বলে আমি কাজে লেগে পড়লাম তাহলে কী হলো তাহলে কিন্তু আমার কোনো আমি অ্যাকচুয়ালি কোনো আমি কোনো এক্সপ্লোরেশনই করলাম না আমি কোনো এক্সপ্লোরই করলাম না আমি কোনো কিছু ডিসকাভারি করার চেষ্টাই করলাম না এটা কী হলো তাহলে আমার একটা ওয়েস্টেড অপরচুনিটি হলো এই কাস্টমারটাকে মানে আমার কাছে যিনি আসলেন এই ক্লায়েন্টকে আমি আরও একটু যে কনভার্ট করাইতাম বা এই ক্লায়েন্টকে যে আমি আরও একটু আপসেল বা ক্রসসেল করব সেই জিনিসটা কিন্তু আমি অপরচুনিটিটা মিস করে ফেললাম তো কোনো ক্লায়েন্ট আপনার কাছে আসলেন নেভার মিস অ্যান অপরচুনিটি টু ক্রসসেল অর আপসেল তো সেই ক্ষেত্রে পেজের কথা বললে আমি তখন হয়তো যে সুযোগ আছে ঠিক আছে স্যার তাহলে পেজটা কি রিলেটেড আচ্ছা তাহলে পেজটার সাথে কি কোনো ওয়েবসাইটও আছে আপনি কোনো ওয়েবসাইট পোস্ট করতেছেন এই পে এই বিজনেস আপনার কি এটা কি বিজনেস রিলেটেড পেজ নাকি অন্য কোনো কনসার্ন রিলেটেড পেজ সে যদি বলে যে না এটা বিজনেস রিলেটেড পেজ তো বলো তাহলে বিজনেস কি আপনি বিজনেস জন্য কি আপনি কোনো ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন যদি বলে যে হ্যাঁ ওয়েবসাইট আছে আমার ব্ল তাহলে আমি আরও জিজ্ঞেস করতে পারি তাহলে ওয়েবসাইটে কি কোনো ব্লক সেকশন আছে সে যদি বলে যে হ্যাঁ ব্লক সেকশন আছে আমি কিন্তু একটা একটা করে আমার জিনিসপত্র বের করে নিচ্ছে দেন আমি এটাও হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারি যে তাহলে কি এটা রিলেটেড কোনো ইউটিউব চ্যানেল আছে সে যদি বলে যে হ্যাঁ ইউটিউব চ্যানেলও আছে তাহলে আমি তখন তাকে একটা তার কি কি আছে সেটা তা আমি ধরে ফেলছি এখন তাকে আমি যেটা করবো তখন আমি সে আমাকে জাস্ট একটা জিনিস সে আমার কাছে চাইছে এখন আমি কি করবো তাকে আমি একটা বান্ডল প্যাকেজ অফার করবো একটা প্যাকেজ অফার করতে পারবো কারণ আমি জানি যে তার কাছে তিনটা চারটা রিকোয়ারমেন্ট আছে তখন আমি বলবো যে দেখেন আমি তো ওয়েবসাইটের অন পেজ অফ পেজ এসিও করি প্লাস আমি ব্লগেরও এসিও করে দিই আমি এসিও করে দিলে আপনার এগুলো এগুলো তো অনেক ট্রাফিক আসবে এবং সেখান থেকে কনভার্সন রেট আরও বাড়বে শুধুমাত্র ফেসবুক বুস্ট করে আপনি খুব একটা সুবিধা করতে পারবেন না দেন আমি আরও হয়তো বলবো যে আপনি ইউটিউব যদি আপনার চ্যানেল আপনার চ্যানেলটাকে আমি অপটিমাইজ করে ওটাকেও আমি বুস্ট করে দিব তাহলে ওখান থেকে এবং ওটা ওই কন্টেন্টগুলোও কিন্তু আপনি আপনার ফেসবুক পেজে হোস্ট করতে পারবেন সো ইউ উইল হ্যাভ মোর কন্টেন্ট টু ওয়ার্ক উইথ সো এখন দেখেন সে আসছিল কিন্তু আমার কাছে কি জাস্ট একটা প্রোডাক্ট নিয়ে জাস্ট ফেসবুক পেজ বুস তো আমি এখানে কী বললাম এখানে তাকে ওয়েবসাইট ব্লগ এবং ইউটিউব আরও তিনটা জিনিস মানে চারটা সে আমাকে জাস্ট দশ ডলার পনেরো ডলার একটা কাজ দিতে চাইছিল আমি এখন তাকে পিচ করতেছি আসত্তর আশি ডলার একটা জিনিস বিশাল বা অ্যাটলিস্ট একশো ডলার হতে পারে ওই কারণ এই জিনিসগুলো তার দরকার তাকে এটা বোঝাইতে হবে তাকে এটা কনভিন্স করতে হবে সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ অ্যাস্ক কোয়েশ্চেন্স ইফ ইউ ডোন্ট অ্যাস্ক কোয়েশ্চেন্স ইউ আর নেভার গান নো যে হোয়াট দ্য কাস্টমার হোয়াট ইজ দেয়ার uh what the what what are the scenario that entails and what is the customer what does the customer have in hand customer hate ki ache customer ki doge eta apni kokhono bujhte parben na ebong these are going to be missed opportunities ei jinish gula miss korben na tahole boro bill hobe na always go for high ticket closing always go for big bills ওকে দেন আসছে সে টোন এখন কি ধরনের টোন মেনটেন করা উচিত কিভাবে কথা বলা উচিত সোজা কথা ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ক্যাজুয়াল ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ক্যাজুয়াল আর হ্যাঁ ব্যাপার হচ্ছে যে কেউ কতটুকু ক্যাজুয়াল আপনার অপর সাইড যতটুকু ক্যাজুয়াল ততটুকু হ্যাঁ এখন আপনার অপর সাইড যদি ফর্মাল থাকে অলওয়েজ বি ফর্মাল যদি অপর সাইড ফর্মাল থাকে তখন কখনো ক্যাজুয়াল হবে না অপর সাইড ক্যাজুয়াল না হওয়া পর্যন্ত আপনি কখনো ক্যাজুয়াল হবেন না ইউজুয়ালি যেটা হয় যে ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসে এখানে লোকজন ফেয়ারলি ক্যাজুয়ালি থাকে সো ইউ ক্যান বি ক্যাজুয়াল উইথ দ্যাম বাট ইফ ইউ সি যে ইফ সামস বিং ফর্মাল উইথ ইউ বি ফর্মাল উইথ দ্যাম এস ওয়াল ওকে মেনটেইন আ সেন্স অফ হিউমার ইফ ইটস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বাট বি কেয়ারফুল উইথ দিস এগেন কারণ হিউমার এটা একটা এটা শাখের করাতের মতো এটা দুই দিকে কাটে যদি ভুল হয় তাহলে মারাত্মক বড় মারাত্মক সমস্যা যেমন আমাদের কাছে যে জিনিসগুলো ফানি যেমন রিসেন্টলি এখন রেসিজম নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে অনেক কিছু নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে তো আমাদের কাছে যেটা ফানি এটা কিন্তু আমাদের কিন্তু রেসিজ মানে বি আমাদের কিন্তু রেসিজম রক্তে আমাদের মিশে আসে কারণ হচ্ছে যে আমরা ছোটোবেলা থেকে ক্লাসে কেউ যদি কালা থাকে হ্যাঁ তো কাল্লু এ কাল্লু মামা হ্যাঁ তো আমাদের ফ্রেন্ডগুলারে আমরা এই না এইসব নামে ডাকতাম হ্যাঁ কাইল্লা কাইল্লা ভূত হ্যান ত্যান আবি আবি সো ইটস ওকে ফর আস হ্যাঁ আমাদের কাছে এটা ওকে কারণ আমরা আমাদের
so you cannot be a misogynist you cannot be a sexist apni gender apni you cannot be gender discriminative apni um kono dhoroner um uh, racist remark korte parben na uh, apni kono rokom body shaming korte parben na character shaming korte parben na aro onek defamation korte parben na onek rokom byapar shapar ache gulo matha rakhte so byapar uh, so ekhon byapar hocche jokes are jokes fall into a very fine line where um এগুলো কিন্তু বর্ডার লাইন এইসব ব্যাপারগুলোকে টাচ করে ফেলে সো বি ভেরি কেয়ারফুল ওয়েন ইউর মেকিং জোকস এখন বলতে পারেন যে ভাইয়া তাহলে জোক করবো কি নিয়ে কি নিয়ে সেন্স অফ ইউমার অ্যাপ্লাই করবো সব তো বাদই দিলেন কারণ এইসব ব্যাপার নিয়ে কিন্তু এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কিন্তু সবচেয়ে ভালো জোকগুলো হয় এনিওয়েজ ওটা বাদ দিয়ে আপনি জোক করতে পারেন বা ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট সেলাব্রিটিস ইউ ক্যান জোক অ্যাবাউট সেলাব্রিটিস ইউ ক্যান জোক অ্যাবাউট দ্য ওয়েদার ইউ ক্যান জোক অ্যাবাউট পলিটিক্স হ্যাঁ এইসব এইসব ব্যাপার স্যাপারগুলো এইগুলো নিয়ে আপনারা জোক করতে পারেন দোজ আর ফাইন বাট পার ফ্রম দ্যাট এইসব ন্যাশনালিটি ডেমোগ্রাফি রেস এথনিসিটি এইসব ব্যাপার স্যাপার নিয়ে জোক না করাটাই বি কেয়ারফুল বি কেয়ারফুল বাউট দিস থিংস স্পিক স্লোলি বাট উইথ এ পারপাস ধীরে ধীরে কথা বলুন বাট উইথ এ পারপাস তাড়াহুড়ার কোনো দরকার নেই তাড়াহুড়া করতে গেলে কাস্টমার বুঝে ফেলবে যে আপনি নার্ভাস অ্যান্ড ইউ আর নট প্রিপেয়ার্ড অ্যান্ড ফার্স্ট আগ আপনার অপর পক্ষকে বলার সুযোগ দিন অ্যান্ড যখন অপর পক্ষ কথা বলতেছে স্টপ অ্যান্ড লেসেন মাঝখানে ইন্টারাপ্ট করার জন্য ব্যস্ত হবেন না অ্যান্ড আরেকজনের কথার উপর যদি আপনি কথা বলতে থাকেন তার মানে হচ্ছে ইউ আর নট লিসেনিং এবং আরেকজনের কথা বলার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি কথা বলছেন তার মানে হচ্ছে আপনি চিন্তা না করেই উত্তর দিচ্ছেন সো টেক ইউর টাইম বিফোর ইউ রেসপন্ড অ্যান্ড দিস ইজ টু এক্সচেঞ্জ সো ব্যাপার হচ্ছে যে দ্য কমিউনিকেশন ইট নিজ টু ফ্লোয়িং এটা জাস্ট ওয়ান সাইড আরেক সাইড থেকে কথা বলতে স্যার আপনি জাস্ট জি ইয়া ওকে ইয়া ওকে অল রাইট জাস্ট এইভাবে বলেছেন নো ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্রেস ইউর ওপিনিয়ান্স এজ ওয়াল আর ডোন্ট লেট ইউর ইগো ডু দ্য নেগোশিয়েটিং মানে হচ্ছে যে কখনো ইগোতে নেবেন না কোনো জায়গায় যদি কাস্টমার একটু স্ট্রিক্টও হয় এটা হজম করে নেন কারণ হচ্ছে যে কাস্টমার দ্য কাস্টমার ইজ ইউজুয়ালি অলওয়েজ রাইট কাস্টমারকে সবসময় ইউ হ্যাভ টু বি অন ইউর বেস্ট বিহেভিয়ার উইথ দ্য কাস্টমার সো ইগোতে নেবেন না কাস্টমার খারাপ ব্যবহার করলে ওটা নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই খুব বেশি খারাপ করে ব্যবহার করলে জাস্ট রিপোর্ট করে দিবেন সেটার প্রভিশন আছে ওটা আপনাদের সিএমএন টোটা আপনাদের বলে দিবে যে কাস্টমার খুব বেশি খারাপ ব্যবহার করলে বা কি করে এটা কীভাবে রিপোর্ট করতে হয় ওটা ফাইবার বা আপওয়ার্ক অথরিটির কাছে এটা রিপোর্ট করে দেওয়া যায় সো দ্যাটস দেয়ার আর অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট বি কো বি কাম অ্যান্ড বি কাম থাউজ আপনি কথা খুঁজে পাচ্ছেন না এই ভয়ে আপনি হয়তো জাস্ট অনুরোধে ঠেকে গিলে নিতে চান না আপনার যদি কোনো ব্যাপারে অবজেকশন থাকে বা আপনার কোনো ব্যাপারে যদি কোনো প্রবলেম থাকে ওটা তখনই ক্ল্যারিফাই করে নিতে হবে নেগোসিয়েশনের সময় কারণ পরে একবার আপনি যদি অ্যাগ্রি করে ফেলেন পরে কিন্তু আপনি এই জিনিসটা আর রেকটিফাই করতে পারবেন না বা রেকটিফাই করতে গেলেও ইটস ক্যানা বি ভেরি ডিফিকাল্ট হ্যাঁ সো এই জন্য ওই সময় জিনিসটা ক্ল্যারিফাই করে নেবেন गम्भीर ওকে এখন আসি হচ্ছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এখন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কেন কথা বলবো কারণ হচ্ছে এখানে মোস্ট অফ দ্য টাইম আপনাদের তো হয়তো চ্যাটিং করা লাগবে বাট বাট বিউটি বাট সেটা হচ্ছে যে যখন আপনাদের বড় প্রজেক্ট নিয়ে আপনারা কাজ করতে যাবেন বড় কোনো প্রজেক্ট পাবেন বা কন্টিনিউয়াস কোনো প্রজেক্ট পাবেন আপরকে মোস্টলি ওই সব ক্ষেত্রে অনেক সময় কাস্টমার বা ক্লায়েন্টরা বলবে যে সামনাসামনি কথা বলতে চাইবে ভিডিও কলের মাধ্যমে ভার্চুয়াল কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে তো তখন তো সামনাসামনি নেগোসিয়েট করা লাগবে সো 
সেই ক্ষেত্রে আপনাকে তখন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সো ইটস ক্যান বি ইটস ক্যান ম্যাটার প্লাস বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আরেকটা জায়গা আপনার কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে ইন্টারভিউ যখন আপনার জব ইন্টারভিউ দিতে যাবেন জব ইন্টারভিউ দিতে গেলেও জব ইন্টারভিউ ইজ নাথিং বাট আ নেগোসিয়েশন আপনি ওখানে নিজেকে একটা প্রোডাক্ট হিসেবে পেশ করতেছেন এবং এটার জন্য প্রাইস আপনি নিয়ে নিচ্ছেন যে হ্যাঁ আমাকে এই কোম্পানিতে রাখতে হইলে মাসে এত টাকা করে দিতে হবে এই সুবিধা সুবিধা দিতে হবে সো ইটস অবভিয়াস ইটস অবভিয়াসলি আ নেগোসিয়েশন সো ওখানে তো বডি ল্যাঙ্গুয়েজ প্লেস আ হিউজ পার্ট এই জন্য উই আর টকিং অ্যাবাউট বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সো বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে অনেকগুলো ব্যাপার আছে যেমন হাউ ইউর শেয়ারিং আপনি কীভাবে বসতেছেন আপনি কী ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতেছেন বা আপনি এখানে আপনার নড়াচড়া দিক থেকে কী মনে হচ্ছে দেন আপনার হাত পা নড়াচড়া আপনি কী করতেছেন না করতেছেন আপনি যদি সারাক্ষণ টেবিলে এরকম এরকম টক 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 করতেছেন বা আপনি বারবার পা নাড়াচ্ছেন বা বারবার অস্থির হচ্ছেন হাত ঘুরতেছেন তার মানে কি ইউ আর বিকামিং নার্ভাস আপনি বারবার চুল ঠিক করতেছেন আপনি বারবার আপনার ড্রেস ঠিক আপনার ড্রেস নিয়ে টানাটানি করতেছেন সো তার মানে হচ্ছে কি ইউ আর নার্ভাস অ্যান্ড ইউ আর নট রেডি these are negative body language or positive ki rokom you are calm composed um you are breathing you are breathing slowly and you are talking in a calm and composed manner apni je khane dorkar shekhane pause dichchen je khane dorkar ekhane abar sundor bhabe elaborate korchen these are positive body language then the first and foremost thing je sob ke important hocche eye contact jeta dekha jay je eye contact ti kore na interview te gele ba client er sathe kotha bolte gele eye contact ti hoy na আরেক দিকে তাকে আর সো অলওয়েজ যখন আপনি ওয়ান টু ওয়ান বা কোনো ইন্টারভিউ বোর্ডে যখন আপনি কথা বলতে যাচ্ছেন বা ক্লায়েন্টের সাথে ওয়ান টু ওয়ান কথা হচ্ছে অলওয়েজ লুক ইন টু দেয়ার আইস অলওয়েজ লুক অ্যাট দাম এদিক ওদিক তাকাবেন না এদিক ওদিক তাকা থাকলে তার মানে কাস্টমার দুইটা জিনিস মনে করতে এক হচ্ছে যে আপনি ভয় পাচ্ছেন নার্ভাস দুই দ্বিতীয় মনে করতে যে আপনি বেয়াদবি করতেছেন আপনি আপনার এই ব্যাপারে হয়তো অ্যাটেনশন নাই আপনার অ্যাটেনশন হয়তো অন্য কোথাও আছে ইউ আর নট বিং অ্যাটেন্টিভ দেন স্মাইলিং কনফিডেন্টলি স্মাইলিং নিয়ে আই থিঙ্ক আমি একটা মেম শেয়ার করছিলাম give me a second ওকে সো স্মাইলিং একটা মিম আই শেয়ার ফ্রম মাই পেজ এটা হচ্ছে যে ইন্টারভিউতে কীরকম স্মাইল দেওয়া হচ্ছে এত বড় স্মাইল দিবেন না এই লোকটা কি এটা আপনারা ভালো করে জানেন এটা আমি না বললাম এত বড় স্মাইল দেওয়ার দরকার নেই এটা অ্যাবসার্ড আবার হ্যাঁ এইটা তো জাস্ট ফান করার জন্য দিচ্ছি যে এরকম স্মাইল করে হালকা স্মাইল করলে হবে যে ইউর কনফিডেন্ট অ্যাটলিস্ট এটা মানে হচ্ছে এত অ্যাটলিস্ট এতটুকু স্মাইল করেন একদম আমার মতো স্মাইল দেওয়া দরকার নেই বা অ্যাটলিস্ট এতটুকু স্মাইল করেন কেউ তো দেখা যায় যে নেগোসিয়েট করার সময় বা ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলার সময় বা ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় স্মাইল করতেই ভরে যায় এত নার্ভাস হয়ে যায় এবং এতটা ফ্রোজেন হয়ে যায় ওই জন্য স্মাইল করতে ভরে যায় সো কথা বলার শেষে যাতে এতটুকু স্মাইল করেন যে হ্যাঁ আমি তো হ্যাঁ আম লিঙ্কেন এইটুকু স্মাইল করলেন বা এটুকু এইটুকু স্মাইল করলে বোঝা যাবে না ইউর কনফিডেন্ট বাট এত বড় স্মাইল করলে এটা হচ্ছে ইউ আর আইদার স্টুপিড অথবা ইউ আর টু নার্ভাস অনেকে বেশি নার্ভাস হয়ে গেলে এরকম হ্যাঁ 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 করতে থাকে আর অনেক সময় যেটা হয় যে অনেকে জাস্ট পোকার মতো কিছু না বুঝে হ্যাঁ ব্যাক করে আসতে থাকে সো ডোন্ট ডু দ্যাট সো ইয়া সো ইয়া দিস ইজ ইলারিয়াস সো এটা হচ্ছে স্মাইলিংয়ের ব্যাপার এনিওয়েজ সো um so smile confidently use a, a, a smile says a thousand words among smile shows confidence uh, confidence uh, so so kokhono bhule jaben na smile korte but ha ki rokom bhabe ekhon bapore chhe koto tuku frequency rakhben frequency hocche se ekta sentence shesh kore tarpor smile koren pura ta ei hasse the maintain eye contact smile kore erokom bhabe na smile confidently <laughs> not in agreement when the other party is talking ei tuku smile korle hobe সেন্টেন্সের শেষে একবার স্মাইল করলে হবে বা দুই তিন সেন্টেন্স পরে একবার স্মাইল করেন আচ্ছা নট ইন এগ্রিমেন্ট ওয়েন দা আদার পার্টি স্টকিং যখন আদার পার্টি কথা বলতেছে এবং আপনাকে যখন দেখা যাচ্ছে ভিডিও কলে বা আপনি যখন ইন্টারভিউ দিয়েছেন নট করেন না নট করেন মানে হচ্ছে মাথা নাড়ানো হুম বুঝতেছি হুম ওকে হুম ওকে অনেকে নন ভার্বাল কিউজ ইউজ করে ফর এক্সাম্পল এরকম যে হ্যাঁ ওকে আহা হুম ওকে গারেট ওকে এরকম কেন লাইক দ্যাট সো মানে হচ্ছে সোজা আপনি শুনতেছেন হ্যাঁ আপনি যে রেসপন্ড করেছেন শুনতেছেন আপনি 
না হলে আপনি যদি টোটালি সাইলেন্ট হয়ে বসে থাকেন একদম ফ্যাক ফ্যাক করে তাকায় বসে থাকেন তার মানে হচ্ছে দ্যাট বিকামস ভেরি উইয়ার্ড দ্যাট সিনস ভেরি অকওয়ার্ড আচ্ছা দেন হচ্ছে কি হ্যান্ড জেস্টার্স ন্যাচারাল হ্যান্ড জেস্টার মানে হচ্ছে হাতের নড়াচড়া কথা বলার সময় হাতের নড়াচড়া আপনারা এখানে তো দেখা যাচ্ছে না বাট ইফ ইউ চেক আউট দ্য ভিডিওজ অন মাই ইউটিউব চ্যানেল ইজ ইংলিশ বিডিতে ওখানে দেখবেন যে আই মুভ মাই হ্যান্ডস অ লট আমি আমার হাত পা নেড়ে চেয়ে অনেক কিছু হয়তো বুঝাই সো যেটা হচ্ছে যে হাত নেড়ে চেয়ে অনেক কিছু অনেক কিছু বোঝায় যেমন বড় ছোট হ্যাঁ খুব ছোট হাত দিয়ে অনেক কিছু বোঝানো যায় সো দিজ আর নন ভার্বল কিউজ এবং এটা নন ভার্বল খুব স্ট্রং একটা নন ভার্বল কমিউনিকেশন সো ওয়েন ইউ আর মুভিং অ্যারাউন্ড ইউর হ্যান্ড বাট হ্যাঁ খুব বেশি একদম ওই নতুন কুড়ির মতো ওরকম ওই এক অভিনয় যেরকম ওরকম টাইপের নাড়াচাড়া করার দরকার নেই দ্যাট বিকামস টু অ্যানিমেটেড ওরকম দরকার নেই বাট নট ন্যাচারাল তো কথা বলার সময় যতটুকু হাত নড়ে ততটুকু নড়লে হবে সো এটা অলসো দ্যাট শোজ কনফিডেন্স অনেকে যারা যে এত ফ্রিজ হয়ে যায় হাতের এরকম দুই হাতের এরকম আটকায় রাখে হাত ঘামতে থাকে সো দ্যাটস ভেরি অকওয়ার্ড ডোন্ট ডু দ্যাট সেট আপ স্ট্রেট সোজা হয়ে বসবেন এরকম কুচো হয়ে বসবেন না বা বেশি হালান দিয়ে বসবেন না বা খুব আরাম করে বসবেন না আর ইভেন দো যদি ধরেন কাস্টমার বা ক্লায়েন্ট আপনার সাথে ভিডিও কলে কথা বলতে চায় তার মানে এই না যে আপনি বাসার ড্রেস পরে পরে পড়বেন তো যেমন ইউজুয়ালি আমি বাসায় হয়তো শর্টস পরে থাকি বা থ্রি কোয়ার্টার পরে থাকি সো আমি কাস্টমারের সাথে কথা বলার সময় অবশ্যই ওরকম কিছু পরবো না বা টি শার্ট পরে বসবো না আমি হয়তো ওখানে অ্যাটলিস্ট আল ফুট অনের শার্ট যাতে আমাকে যতটুকু দেওয়া যায় ততটুকু যাতে ফর্মাল থাকে সো আল ড্রেস অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি যাতে আমাকে প্রফেশনাল মনে হয় আর তার মানে এই না যাবো একেবারে স্যুট ফুট স্যুট ফুট পরে বসবো ওটা দরকার নেই বাট অ্যাটলিস্ট ওয়ার এ শার্ট আর ফিমেলদের ক্ষেত্রে জাস্ট বিট বি নিট অ্যান্ড টাইডি আর দুই নম্বর হচ্ছে যে ইন্টারভিউর সময় তো অবশ্যই অবশ্যই ফর্মালি ড্রেস আপ করতে হবে এটা ইউনো ব্যাটার দ্যান ইউনো ইউনো ব্যাটার দ্যান দ্যাট অ্যান্ড ইউ অবভিয়াসলি নো হাউ টু ড্রেস ইউর সব প্রপারলি সো এটা নিয়ে আমি কথা বললাম না আর থিংস টু অ্যাভয়েড কারণ কিছু কিছু জিনিস একটু অ্যাভয়েড করা উচিত সেটা হচ্ছে যে ক্রস ইউর আর্ম ক্রসিং ইউর আর্মস টাইটলি হ্যাঁ ক্রসিং যেমন যে ওখানে যে ছবিটা দেখছিলাম ওখানে আমি যেভাবে দাঁড়িয়েছিলাম ওটা হচ্ছে ক্রসিং মাই আর্মস টাইটলি মানে হচ্ছে আমি এভাবে হাত ক্রস করে বুকের উপরে রাখছি তার মানে হচ্ছে যে আমি এখন ক্লোজড আই এম ক্লোজ টু এনি কাইন্ড অফ ডিসকাশন I am not open to any kind of offers. আমি কোনো কারো কোনো কথা শুনতেছি না এবং আমি এখন ডিফেন্সিভ মোডে আছি সো এই কাজটা করবেন না কথা বলার সময় ইন্টারভিউর সময় বা নেগোসিয়েশনের সময় আর অ্যাভয়েড পুটিং হ্যান্ডস ওর ফে অন ফেস এটাকে ফেস পামিংও বলা হয় ফেস পামিং করবেন না ফেস পামিং ইজ নেভার ওকে অনেক সময় যে ফ্রাস্ট্রেশনের মুখে হাত দিয়ে দেয় ও ও ওটাকে যে কপালে হাত দিয়ে দেয় মুখে হাত দিয়ে ফেলে নো এরকম ফ্রাস্ট্রেশন শো করবেন না আর দেন হচ্ছে অ্যাভয়েড ফিজিটিং অ্যান্ড মেসিং উইথ ইয়ার ক্লোজ ফিজিটিং মানে ফিজিট স্পিনার আমরা সবাই চিনি কিছুদিন আগেও পলো পেনে যে হাতে নিয়ে যেগুলো ঘুরাইতো ফিজিট স্পিনার ওখান থেকে আসে জিনিসটা ফিজিটিং মানে হচ্ছে কোনো একটা জিনিস বারবার খোটা কিছু জিনিস না না যেমন আপনার জামায় হয়তো একটা বাটন আছে আপনি বারবার ওটা নিয়ে খুনসুটি ঘুরতেছেন সো দ্যাট ইজ ফিজিটিং আবার অনেকে যেটা হচ্ছে জামার একটা কথা বলার সময় জামার একটা কোনা খুঁড়তেছে বা এরকম চুল আঙ্গুলে নিয়ে এরকম প্যাঁচাচ্ছে সো দ্যাট শোজ নার্ভাসনেস নেভার ডু দিস থ্যাংস আর খুব তাড়াতাড়ি কথা বলতে যাবেন না বা নার্ভাস হয়ে পিচ পিচ শার্প করে ফেলবে না যে হ্যাঁ হ্যাঁ এত কম অসম্ভব হ্যাঁ অসম্ভব হইতেই পারে না ও হো নো 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 অসম্ভব এটা আমি মেনে নিতে পারছি না এরকম কিছু করার দরকার নেই বি ওকে বি কাম আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমাকে এটা আমার কাছে একটু আনএকসেপ্টেবল মনে হচ্ছে বি কাম হ্যাঁ ওরকম সারপ্রাইজ হওয়ার দরকার নেই আর ডোন্ট গেট ডিফেন্সিভ অর এগ্রেসিভ খুব বেশি ডিফেন্সিভ হবে না যে না 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 কোনোভাবে না 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 আপনি ভুল করছেন এটা আপনার দোষ এরকম কিছু করতে যাবে না বি নিউট্রাল আর এগেন সো সিন্স ইউর ক্লায়েন্টস আর গোয়িং টু জাজ ইউ বাই ইউর অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড ইউর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ইউর কমিউনিকেশন স্কিলস তেমনি আপনার যে কাউন্টার পার্ট যার সাথে আপনি নেগোসিয়েট করতেছেন তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু আপনি পড়তে পারেন ফর এক্সাম্পল পাওয়ার কিউজ যেটাকে বলে পাওয়ার কিউজ হচ্ছে যখন একজন মানুষ হয়তো ঝুঁকে আপনার সাথে হয়ে কথা শুনতেছে হঠাৎ করে সে চেয়ারে একদম হেলান দিয়ে সোজা হয়ে বসলো এবং হাত দুইটা এরকম ক্রস করে রাখলো টাইপ করে ক্রস করে রাখলো হাত দুইটা আর দেন আপনাকে খুব তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় দেখতে চায় তার মানে এটা তো বুঝাই যাচ্ছে যে ডেফিনেটলি সে কোনো কিছুতে ট্রিগার্ড হয়েছে যেখানে ডেফিনেটলি কোনো কিছুতে অফেন্ডেড হয়েছে
আর দেন হচ্ছে সাবমিশন এন্ড নার্ভাসনেস এটা হচ্ছে যে अगेन আপনি যেরকম ভিজিটিং করতেছেন আরেকজন যদি এরকম আপনার অপর পক্ষে প্রান্তে যিনি আছেন তিনিও যদি এরকম ওই কাপড় নিয়ে কোটা কাপড় চোপড় নিয়ে কোটা কোটি করতেছে বা বাটন নিয়ে নাড়াচাড়া করতেছে বা অন্য কিছু নিয়ে নাড়াচাড়া করতেছে মাটির দিকে তাকায় রইছে বা চুল নিয়ে চুল আঙ্গুলে নিয়ে পেটাচ্ছে বুঝা যাচ্ছে যে না দ্যাট পারসন ইজ নার্ভাস তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি বুঝতে পারেন যে যার সাথে আপনি নেগোশিয়েট করতেছেন দ্যাট পারসন ইজ নার্ভাস তাকে কাম ডাউন করানোর জন্য আপনি তাকে হেল্প আউট করতে পারেন যে না ঠিক আছে এত নার্ভাস হন কিছু না আমি আল থেক कारण हमक क्षेत्र चुप थे कस्टमर बोलते बोलते दें एम ना जो बोलने ही हो जाए अपनी करबें कि ना ना करबें से आपनर बेपार आनी चुप थे आगे शुनें एंड बी ए गुड लेसनार इज अलवेज भेरि गुड एवरीबडी लाभ अ गुड लेसनार और इफ यू डोट एस्क यू डोट गेट अपनी जो कि चाहते ना पारे तेल अपनी ये पाइते ना पारे कारण हे बैबल एक कथा लेखा से एस कैन यू शाल रिसिव ईश्वर का चाहते बला ईश्वर का ना चाहले ईश्वर किस दें ना सो ये कस्टमर का चाहते हैं यह जी तक बोलोम हाई टिकेट क्लोजिंग मैं हम सब समय अलवेज पिच द प्रिमियम प्रोडक्ट अपना का कस्टमर जमन एक आगे जो एक्साम्पल दीम कस्टमर से इसे जो जस्ट फेसबुक पेज बुज कर दाओ हमें तीन क्यों हमें तक और तीन चार्ट प्रोडक्ट मिला एक बड़ो एक सोल्यूशन दिल सो एटे प्रिमियम सोल्यूशन सो अलवेज पिच अलवेज पिच द प्रिमियम प्रोडक्ट फार्स कई छोटो प्रोडक्ट दिए सस्ता प्रोडक्ट दिए छोटो एक अर्डर नवर चेषा करबें ना प्रिमियम ना हम एक एक धाप नीचे नामें वो ना हम तरक धाप नामें तरह आस्ते आस्ते एक कस्टमर जो वही पर चले आसें ओके धीरे धीरे नीचे नामें प्रथम जिस कस्टमर जो बोलो वो फटकर राजी हो जाए ना चाहते हैं और बेची चाहते हैं और प्राइस बेपारो सेम प्राइस कस्टमर का बोसे बोल कस्टमर प्राइस बोल ही राजी हो जाए आनी बोलें जो आई वि मोर कम्फोर्टेबल उथथ वार्किंग आई उल वि मोर कम्फोर्टेबल उथथ दिस प्राइस दिस माच डलर दिस मैनि डलर दिस मै दिस माच प्राइस और वो क्यों चाहते हैं प्राइस क्या बाड़ी से नहीं क्लस आज है वो क्लस एक्चुअली आलोचना करब सेलिंग टेक्निक्स देखो आपात एक टुकु जस्ट जेने रखें আর কাস্টমার প্রথম কোনো অফার করলেই ওটা নিয়ে লাফায় উঠবে না এ কাজ পাইছি কাজ পাইছি নেভার টেক দ্য ফার্স্ট অফার ওইটা নিয়ে একটু মোলামুলি করেন একটু ট্রাই করে দেখেন ওটাকে বাড়ানো যায় কি না ফ্লিঞ্চিং এর কথা আমরা আগেও বলছি যে হঠাৎ করে শার্প রেসপন্স করে হ্যাঁ এত নাকি না সম্ভব এত হঠাৎ শক্ত হবে না কোনো সারপ্রাইজ আপনি যে সারপ্রাইজ হয়েছেন এটা শো করবেন না অনেকে কাস্টমার হয়তো আপনাকে অনেক বড় একটা অর্ডার দিল এত বড় অর্ডার আইম সো গ্ল্যাড আইম সো হ্যাপি সব গদ গদ হয়ে যাওয়ার কোনো দরকার নাই get a hold of your emotions আর এটা একটা বিশাল মিস্টেক অনেকে করে যেটা হচ্ছে যে অনেকে যারা ভালো মনের মানুষ তারা অ্যাকচুয়ালি ফাঁদে পড়ে যায় কাস্টমার ধরেন আপনার কাছে এসে বলছে যে আমার নতুন কোম্পানি এখন আমার যা যা আমার তো অনেক কিছু লাগবে বাট আমার সব কিছু অ্যাকচুয়ালি অন্যান্য জিনিসগুলো প্রকিওর করতে গিয়ে আমার বাজেট শেষ হয়ে গেছে এখন আমার জাস্ট ফেসবুক পেজ বুস্টিংটা বাকি এখন আমি দেখতেছি যে তোমার ফেসবুক পেজ বুস্টিং এর প্রাইস হচ্ছে তিরিশ ডলার বাট আমার বাজেট হচ্ছে অনেক পনেরো ডলার আমাকে এটা একটু পনেরো ডলারে করে দাও না হ্যাঁ করে দাও না ভাই হ্যাঁ একটু করে দাও সো এই সময় আপনি মায়া পড়লেন না হারে বেচারা ইস নতুন কোম্পানি আচ্ছা থাক করেই দিই হ্যাঁ তো আপনি কি করলেন আপনি আপনার তিরিশ ডলার প্রোডাক্টটা পনেরো ডলার দিয়ে দিলেন আপনার পঞ্চাশ ডলার আপনার পঞ্চাশ পার্সেন্ট কিন্তু ক্ষতি হলো সো কিন্তু সময় কিন্তু একই রকম লাগতেছে সো এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এত দিল দূরে হইতে গেলে সমস্যা ডিসকাউন্টের ব্যাপারটা বলি ডিসকাউন্টের ব্যাপার বা কাস্টমারকে যদি আপনি কোনো একটা ছাড় দিতে চান যে আউট অফ গুড উইল বা একটা বিজনেস রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করার জন্য আপনি যদি ধরনের একটা ছাড় দিতেই চান আর ডিসকাউন্ট শুড নট বি মোর দ্যান টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইফ ইউ আস্ক মি স্টার্ট উইথ টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট স্টার্ট করলেন ম্যাক্সিমাম টোয়েন্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনার দেওয়া উচিত ফিফটিন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট দ্যাটস দ্যাটস এ অ্যামাউন্ট অফ ডিসকাউন্ট এর বেশি থার্টি ফোর্টি ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিলে এটা আপনার জন্য লস হয়ে যায় কারণ সময়ের একটা ব্যাপার আছে তো হ্যাঁ সো এই জন্য এর বেশি ডিসকাউন্ট না দেওয়াটাই উত্তম আর যেটা হচ্ছে যে যে ব্যাটা আমার কাছে বলতেছে যে বাজেট নাই হ্যাঁ হবে তোর কোম্পানি তোর এইসব ব্যাপার আমার এগুলোতে লাভ কি হ্যাঁ আমার এগুলো দেখাতে দরকার নেই আমার আমার হচ্ছে আমার হচ্ছে কাম কারুঙ্গা পয়সা লুঙ্গা সোজা কথা কাম সে মতলব হ্যাঁ সো ব্যাপার হচ্ছে যে এই কাস্টমারের প্রবলেম কি নিজে এটা তো আপনার কোম্পানি না ওয়াই আর ইউ অ্যাবজর্ভিং হিজ প্রবলেম তার প্রবলেম আপনার নিয়ে তো লাভ নাই হ্যাঁ তো আপনি সেক্ষেত্রে আপনি বলবেন যে ওকে আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ক্যাভিয়ার ইন দ্যাট কেস জাস্ট ফর ইউ জাস্ট ফর দিস ওয়ান্স আই ক্যান ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর ফেসবুক পেজ বুস্টেড অনলি ফর 
$25, just $5 comma uh, and it opened like let me to go warning the other J anything lower than that uh, it's not gonna be um, financially viable for me but just customer to get for Raji Hona hoi after I get you corona it's a money that guy cannot afford you not every it up to keep on the matter of a market perception in Japan not everyone can afford you if someone cannot afford you doesn't mean you have to lower your standard to go up to their level Niger level to go Niche Kuni Nama, Tal level up to Javana, telling the upper level of Niche Chulajava, up near one over level of Tarvana, or electron proton Rapasha Paramoto. Okay, so again, um, stick to your principles, up now values compromise Koram with Korbena, customer Judy Konovichu, uh, confidential among up now usually, uh, graphic, uh, graphic designer that you in comparison to graphic designers, digital marketer actually pay she confidential Bapashapani deal code. For example, you will have the customer's ID and password, email address, phone number, um, intimate details, uh, personal details um page access on a kitchen so since you would be dealing with a lot of confidential stuff a genius gula from a regular ethical practice and mother for a gula panda who carefully preserve corbin a gula panda the castle together are a cafe na jai even a gula panda that the misuse not going to need you like to matter act of our negotiation or she said it out to this from my always close with the confirmation you can handshake it to with our second up another handshake with the partisan I am no handshake over so you don't see a so she gets it to see it at the verbal confirmation up to just negotiation she she got sure to call her again at the line leaky the main customer key after I mean you have booze yeah pile them I mean a genius at the quota genius amon amon quality the omuk tariqer mode at the price up naki korea did it actor line leaky deal of a bang like when I engage like to be okay I've understood what needs to be done uh, I'm going to deliver you these these and these things uh, at uh, in these qualities uh, within that date uh, this day this date or that date and uh, at a date and the even okay did it have a for at the price for at the dollars just a actor line over she leaky even current it I can top right a soft approval I want a soft contract is a bit take it up it act a proof take it up not we marketing platform so agents that it's a good practice a general cards now are a gift or some a converse confirmation to core and even okay okay uh, don't be afraid to walk away it's a common paper maximum jagai show by a mohe put a jay lobe put a jay the e order to do the hot shot away jay negotiation a jani i'm a loss of che i'm a loss of your che but that for a order that are order pamuna a boy put a jay lobe put a jay is you know like a one of the ducky gila fella that has a choice dollar because those dollar for another like what is a gas i'm going to call when i कारण वो एक बार जो भी कस्टमर के अपनी ये रोकों में सस्ता कोड है ना वो कस्टमर आर को कोनो प्राइस बारह दी बना है वो उन्नो कोनो फ्रीलांसर के उसे प्राइस बारह दी बना ये वाले किंतु पराया मार्केट पे स्नोस्ट हो जाए ये वो निजेर ऐतो खोती कोडे को कोनो नेगोशिएट कोरा कोनो माने होना जो हम देख बे� quality quantity time price each other mode quota the show most of the partisan I'm really I'm it's really unfortunate that I cannot proceed with this thing uh, given the given the uh, parameters but given the uh, current situation but under the circumstances okay simple as that just uh, mutually Shundar Habe goodbye Jana Dili Habe okay so a hot a hoche negotiation air buffer negotiation of a shepherd um to akon uh up to their car key confusion but for the car key question is yet over presentation the dilemma of one book or book or column up to the car key question as a home ball in then it a solve way gala then we're gonna move on to probing question again usually i'm going to exercise correct um but i can have that exercise for our opportunity night so you know we're gonna skip it exercise some receive coro but anyways it are bad they have not a khaki confusion answer to the pollen I mean just a cover up on their cool to hold nibrito courage you know who did she buy a child on our get back on car on which and you know no question the land for those tables and no question back either kill us back either no question
আচ্ছা আর কারো কোনো রেসপন্স নাই বাকিরা মনে হয় ঘুমায় গেছে আচ্ছা এনিওয়েজ আচ্ছা হোপ সো আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আচ্ছা এর ব্যাপারে কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে এখনও সুযোগ আছে করতে পারেন আচ্ছা এখন আমরা যেটা করবো আমরা প্রবিং কোয়েশ্চেনটা তাড়াতাড়ি একটু রিক্যাপ করি এটা দেখি এটা কী আছে Okay, so let's dive into it. On a broad presentation, on a theory essay, you can maximum of example. So it happens in the direction of the original, but actual Bojaj Binish Bishota, it touch a probing question key, other Babohar, sorry, but only key, quota proker, but other Babohar, key, good the social. और मोटामोटी सम्बन्धे एक बी तो प्रवीण क्वेश्चन जो आगे बोलते आरोप बोलते कोश्चनिंग इट्स द टेक्निक अफ कोश्चनिंग भिन्न रकम कोश्चनिंग आपनर जो तथ्य दरकार से तथ्य आहरण कर नवा ओके कोश्चनिंग इज इट्स ए क्रुशल स्किल देर आर नो देर नो कोश्चन टू हुई यू अलरेडी नो दसार आना एम कोश्चन करते हैं जेटार आनी उत्तर जानें ना जेटा अपनी जानें से कोश्चन करा को मान है ना जमन प्रत्येक क्लस प्रत्येक क्लसरूमे जमीन स्कूल कलेज वार्सिटी से पढ़े प्रत्येक क्लस एम कि स्टूडेंट थकत जगह आज ही कोश्चन करता जे सर जाने जो जिस जाने से आज जिस जाने से आर से आर जिज्ञेस कर सर ताल कि धरे नीते यार मान यटाई फर एक्साम्पल कीसर उदाहरण दी जेमन प्रस्तर जुग सम्पर् पढ़ा हाँ प्रस्तर जुग पढ़ा सो टीचार हम पढ़ाइल प्रस्तर जुगे मानुष पाथर टाथर पाथर चोखा अस्त्र हिसाब से यूज करत प्राणी शिकार कर विभिन्न पशुपाखी शिकार कर तो एक स्टूडेंट हम मैडम हमारे एक कोश्चन आज हाँ कोश्चन हमले कि धरे नीते प्रस्तर जुगे मानुष शुद्म पाथर ही व्यवहार करत अस्त्र हिसाब से मैंने सिली हमारे मन टाइम जस्ट खराब हो जाता तक एनिवेज सो यह कोश्चन मान क्या दैट नट अः वे अफ कोश्चनिंग जो देखा जाए यूजलि जार्नलिस्ट है बुझते एकदम क्लियरलि अपारेंट जो एकदम क्लियरलि बोचे এখন আপনি কোন ধরনের কোয়েশ্চেন করবেন সেই কোয়েশ্চেনই করবেন যে ইনফরমেশনটা আপনার কাস্টমার থেকে জানা দরকার কাস্টমারের বিহেভিয়ারাল এবং পারচেজিং এবং ইউজেজ প্যাটার্ন এই জিনিসগুলো জানার জন্য আপনি যে কোয়েশ্চেনগুলো করবেন সেগুলোই হচ্ছে প্রবিং কোয়েশ্চেন যেমন তখন আমরা যে এক্সাম্পল দিলাম যে তাহলে কি আপনার এটার সাথে ওয়েবসাইট আছে কি না ব্লগ আছে কি না কারণ আমার তো আমার কাজে আমার আমার তো মেরে আপনি কামসে মতলব আমার যে নিজের যে ব্যাপার সেটা আমার দরকার হ্যাঁ তো ওই জন্য আমি ওই রিলেটেড কোশ্চেন প্লাস কাস্টমারের ইন্টারেস্ট আছে কিনা সেই ব্যাপারগুলো আমি কোশ্চেনটা কোশ্চেনটা থ্রো করবো যে আমার এটা ব্লগ আছে কিনা কারণ আমি ব্লগ অপটিমাইজ ব্লগ যদি তা থাকে আমি ব্লগ অপটিমাইজ করে দিতে পারবো ব্লগ এর এসিও করে দিতে পারবো ওয়েবসাইট যদি থাকে ওয়েবসাইটের এসিও করে দিতে পারবো অন পেজ অফ পেজ দেন যদি ইউটিউব চ্যানেল থাকে ইউটিউব চ্যানেল আমি অপটিমাইজ করে দিতে পারবো ইউটিউব চ্যানেল এসিও করে দিতে পারবো এটা পোস্টিং করা দিতে পারবো অনেকগুলো কাজ ওখানে দেন যদি লিঙ্কড ইন একটা কোম্পানির একটা লিঙ্কড ইন প্রোফাইল থাকে লিঙ্কড ইন প্রোফাইল যদি থাকে আমি সেটাকে সুন্দর মতো লেখে টেখে ঝেড়ে মুছে সুন্দর করে দিতে পারবো অপটিমাইজ করে দিতে পারবো রেগুলার পোস্ট করা দিতে পারবো হ্যাঁ তো বা ব্লগ যদি থাকে আরও অ্যাফার করা যায় আমি ব্লগ লিখে দিতে পারবো লাগলে হ্যাঁ যদি যদি ওয়েবসাইটে প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশন থাকে যদি প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশন লাগে আমি প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশন লিখে দিতে পারবো আমি কপি রাইটিং করে দেবো তো এখানে দেখেন বিশাল অনেক কাজ কিন্তু এগুলো এই অ্যাভিনিউসগুলো এই অ্যাভিনিউগুলো আপনাদেরকে কিন্তু এক্সপ্লোর করতে হবে অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য পারপাস অফ কোয়েশ্চেনিং এখন কাস্টমার বললো যে আমার ফেসবুক পেজটা বুস্ট করতে হবে আপনি কোয়েশ্চেন করলেন তাহলে স্যার আপনার একটা ফেসবুক পেজ আছে তাই না এটা তো কোনো কোয়েশ্চেন না হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে কি ধরে নিতে পারে যে আপনার একটা ফেসবুক পেজ আছে বর্তমানে জার্নালিস্টরা ইউজুয়ালি এরকম টাইপের একটু কোয়েশ্চেন করে হ্যাঁ কাস্টমার যদি বলে যে হ্যাঁ আমার একটা ব্লগ আমার একটা ব্লগ রাইটার দরকার আমার ব্লগ আছে একটা তো আমার ব্লগের জন্য সরি আমার একটা ব্লগ ব্লগ আর্টিকেল দরকার তো তাহলে কি আমরা ধরে নিতে পারি যে আপনার একটা ব্লগ আছে তার মানে কি ইউ আর গোয়িং ব্যাকওয়ার্ডস আপনি উল্টার দিকে যাচ্ছেন ইউ শুড গো ফরওয়ার্ড ব্লগ আছে তো ব্লগটা কোথায় হোস্ট হোস্ট করে যদি কাস্টমার বলে আমার যে একটা ব্লগের জন্য একটা আর্টিকেল লিখে দিতে হবে 
তো ব্লগটা হোস্ট করে কোথায় ব্লগটা ইউজুয়ালি একটা ওয়েবসাইটে হোস্ট করে তো অবভিয়াস আপনি যেটা তো ব্লগটা নিশ্চয়ই আপনার তাহলে স্যার আপনি আমি ধরে নিতে পারি আপনার ওয়েবসাইট আছে ব্লগের সাথে কাস্টমার যদি বলে হ্যাঁ ওয়েবসাইট আছে তো ওয়েবসাইটের কি এসিও বা কোনো কিছু আপনি করা প্ল্যান করেছেন কি না যদি লাগে আমি এটা করে দিতে পারবো তো দেখেন আপনার ব্লগের সাথে একটা এসিওর কাজ আপনি হয়তো পেয়ে যেতে পারেন সো দ্যাট ইজ হাউ ইউ শুড এসকেলেট থ্যাংস দ্যাট ইজ হাউ ইউ শুড গো ফরওয়ার্ড এভাবে সবসময় সব কখনো একটা প্রোডাক্ট দিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে না অলওয়েজ গো ফর বান্ডল অফার হ্যাঁ সবসময় প্যাকেজ অফার যখন আমরা প্রথম প্রথম কাস্টমার সার্ভিসে কাজ করছি বিদেশে আমি একটু টেলিকম কোম্পানির জন্য কাজ করতাম সো ওখানে আমাদের এগুলি করাইছে কীভাবে একটা প্রোডাক্ট থেকে বান্ডল অফারে আনতে হয় কাস্টমার একটা কোয়ারির জন্য যদি আসে এগুলো ইউজুয়ালি ছিল ইনবাউন্ড সেল সো কাস্টমারের কোনো ব্যাপারে ইন্টারেস্ট থাকলে কোনো একটা প্রোডাক্টের ব্যাপারে কোয়ারির জন্য হয়তো ফোন দিত বা কোনো একটা ব্যাপারে হয়তো জানার জন্য বা প্রাইস জানার জন্য এগুলো তো ওটাকে আমরা যেটা করতাম কাস্টমারকে আরও কোয়েশ্চেন করে করে আরো বিভিন্ন জিনিস জিনিসপত্র বের করে একটা বান্ডল অফার করে দিতাম দেখা যেত কাস্টমার শুধুমাত্র একটা ফোনের প্রাইস একটা ফোন কেনার জন্য ফোন দিছে একটা মোবাইল ফোন কেনার জন্য তো আমি যেটা করতাম যে দেখা যেত যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য কনভার্সেশন আমি তাকে আরও দুই তিনটা ফোন ধরা দিচ্ছি তার ফ্যামিলি মেম্বারসের জন্য প্যাকেজ ডিল দিয়ে উইথ ফোন প্ল্যান্স মান্থলি ফোন প্ল্যান্স কারণ ওখানে ম্যাক্স টু ম্যাক্সিমাম পোস্ট পেইড প্ল্যান্স চলে প্রিপেইড ওখানে তেমন একটা চলে না বিদেশে সো ওখানে আমি কতগুলো পোস্ট পেইড প্ল্যান সহ তিন চারটা ফোন ধরা দিছি প্লাস একটা ল্যান্ডলাইন একটা ল্যান্ড ফোনও ধরা দিছি কারণ এডিএসএল কানেকশন নিতে হবে একটা ব্রডব্যান্ড কানেকশন দিয়ে দিচ্ছি সঙ্গে আবার একটা ফক্স টেলের টিভি একটা ওই ডিটিএইচ একটা ওই যে ডিস টু ডিস টু হাব বা ওই যে ওরকম ওই ডিজিটাল ডিজিটাল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ওগুলোর একটা টিভি প্ল্যান ওই নেটফ্লিক্সের মতো ওরকম একটা ওই সরি নেটফ্লিক্স না ওই ডিটিএই ডিটিএইচ অথবা টাটা স্কাই প্লাস ওরকম একটা ওরকম একটা প্রোডাক্ট ছিল ফক্সেল ফক্সেলের হয়তো কিছু একটা প্যাকেজ ধরাই দিছে তো দেখা যেত যে সে শুধুমাত্র আশি বা নব্বই মান্থলি আশি বা নব্বই ডলারের একটা প্ল্যানের জন্য ফোন দিছে আমি তাকে মান্থলি আড়াইশো তিনশো ডলারের একটা প্যাকেজ ধরাই দিছি সো ইটস অল অ্যাবাউট হাউ ইউ ক্রিয়েট দ্য নিড কাস্টমারকে কোয়েশ্চেন করলে কাস্টমারের নিডটা তৈরি হবে কাস্টমারের হয়তো মাথায় নাই কাস্টমার হয়তো জিনিসটা খেয়াল নাই কাস্টমারকে জিনিসটা মনে করাই দেবে কাস্টমার একটা ব্লগ রাইটার চাইছে একটা ব্লগ লিখে দিতে বলছে বাট কাস্টমারের যে ওয়েবসাইটটা এসিও করতে হয় এটা হয়তো কাস্টমার জানা নাই সো আপনি যদি কোয়েশ্চেন না করেন কাস্টমার তো জিনিসটা বুঝতে পারবে না সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ নিড টু আস কোয়েশ্চেন্স বাই আস্কিং কোয়েশ্চেন্স ইউ ক্রিয়েট দ্য নিড অ্যান্ড আফটার ক্রিয়েটিং দ্য নিড ইউ প্রোভাইড দ্য সলিউশন এবং দ্যাট তিনটা চারটা সলিউশন মিললে তখন একটা প্যাকেজ তৈরি হয় সেই প্যাকেজটা ইউ প্রোভাইড টু ইয়োর কাস্টমার ও সেরকম সেরকম ব্যাপার আচ্ছা তো যেটা হচ্ছে যে প্রবিং কোয়েশ্চেন দুই ধরনের হয় ওপেন কোয়েশ্চেন ক্লোজ কোয়েশ্চেন এই দুইটা জিনিস আপনাদের জানা দরকার ওপেন কোয়েশ্চেন মানে হচ্ছে সোজা জিনিস ওপেন প্রবিং কোয়েশ্চেন বা ওপেন টাইপের প্রবিং কোয়েশ্চেন যেগুলো সেগুলো হচ্ছে যেগুলো আপনি যাকে কোয়েশ্চেনটা করতেছেন প্রশ্ন কর্তা এখানে প্রশ্ন কর্তা আপনার মানে আপনি আপনি যাকে কোয়েশ্চেনটা করতেছেন তাকে আপনি বলার সুযোগ দিচ্ছেন ফর এক্সাম্পল আমি যদি জিজ্ঞেস করি বাংলাদেশের ওয়েদার স্বপ্ন সম্পর্কে সরি বাংলাদেশের ওয়েদার বাদ দিলাম ওয়েদার তো সহজ জিনিস আমি যখন জিজ্ঞেস করি বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আপনার মতামত কি তো আপনি হয়তো বলতে পারেন যে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটের তো এটা দিন দিন এটা একটা ডাউনওয়ার্ড স্পাইরালের দিকে যাচ্ছে ক্রমশ ক্রমশই অবনতি হচ্ছে যুবা সমাজের মূল্যবোধের যে অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে এবং গণতন্ত্রের সাথে পুঁইশাকের যে সম্পর্ক এটা তো অনস্বীকার্য জানি ওয়েজ গণতন্ত্রের সাথে পুঁইশাকের কোনো সম্পর্ক নাই আমি জাস্ট সেইম আই এম রানিং আউট অফ থিংস টু সে সো যেটা হচ্ছে তো মোটামুটি একটা খুব আতেল মার্কে অ্যান্সার দিলেন তো তার মানে কি আমি কোয়েশ্চেনটা করছি কি যে বাংলাদেশের আর্থসামিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি তো আপনি মন্তব্য করলেন তো ওখান থেকে দেখেন আমি এখন যে রিস হয়ে আচ্ছা তাহলে আপনি বলছেন গণতন্ত্রের ব্যবহার মূল্যবোধের অবক্ষয় তো আপনি বলেন আচ্ছা তাহলে ওখান থেকে আমি এখন কোয়েশ্চেন আরও বাড়াইতে পারি তাহলে যুব সমাজের এই যে মূল্যবোধের অবক্ষয় এটা পরি এটা রোধের উপায় আপনার কি মনে হয় সো সেখানে দেখেন আমি কিন্তু কনভার্সেশনটা আগে নিয়ে যেতে পারতেছি এটাই হচ্ছে ওপেন কোয়েশ্চেন তার মানে হচ্ছে যাকে আপনি প্রশ্ন করতেছেন তাকে উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট অপরচুনিটি দেওয়া জাস্ট একটা সেন্টেন্স বা একটা ওয়ার্ডে অ্যান্সার যাতে শেষ না হয়ে যায় এবং কনভার্সেশনটা যাতে আগে বাড়ে হ্যাঁ আগে বাড়ে ওকে এখন হচ্ছে ক্লোজ কোয়েশ্চেন আছে এখানে অনেক কিছু থিওরি আছে এগুলো আপনার পড়ে নেন এগুলো হচ্ছে থিওরিটিক্যাল স্টাফ বাট মূল জিনিসটা সেটাই আমরা আলোচনা করতেছ
সো এই হচ্ছে ওপেন আর ক্লোজ কোশ্চেনের মধ্যে পার্থক্য এবং আমি কিন্তু দেখেন প্রথমে কিন্তু বলার বেশ সুযোগ দিছি ওপেন কোশ্চেনে বাট ক্লোজ কোশ্চেন কিন্তু বলার তেমন সুযোগ নাই হয় এক ওয়ার্ডে বা এক সেন্টেন্সে শেষ করতে হবে সো এখন ওপেন কোশ্চেন ভালো কি ক্লোজ কোয়েশ্চেন ভালো এটা এই প্রশ্নটা যদি করেন যদিও আপনার হ্যাঁ জি বলেন হ্যাঁ বুঝি নাই আবার একটু বলেন হ্যালো হ্যাঁ আপনার ওই সাইড থেকেও কেটে আসতেছে না আমার এখানে তো হ্যাঁ আমার এখানে তো নেটওয়ার্ক ঠিক শো করতেছে বাকিদেরও কি সেম সমস্যা বাকিদেরও শুনতে প্রবলেম হচ্ছে আপনাদেরও কি শুনতে প্রবলেম সবারই এরকম প্রবলেম হচ্ছে মনে হচ্ছে ওকে মেবি নেটওয়ার্কের সমস্যা ওকে মেবি নেটওয়ার্কের সমস্যা বাট আই এম রেকর্ডিং দ্য থিং সো আচ্ছা ভাবতেছে না আমার এখানে প্রবলেম না আবার আমার এখানেও হতে পারে বৃষ্টি বাদলা তো হচ্ছে মেবি সো নেটওয়ার্কে হয়তো সমস্যা থাকতে পারে এনিওয়েজ আই এম রেকর্ডিং দ্য সেশন সো যতটুকু আপনারা শুনতে পাচ্ছেন একটু ক্যাপচার করার চেষ্টা করেন আর বাদ বাকি আপনারা একটু পরে দেখে নিতে পারবেন ওকে ওয়ের ওয়াজ আই আচ্ছা তো ওপেন কোয়েশ্চেনের ব্যাপারটা আর ক্লোজ ব্যাপারটা আমি আরেকবার ছোট করে রিক্যাপ করতেছি ওপেন কোয়েশ্চেন মানে হচ্ছে যে আমি বক্তাকে বলার সুযোগ দিচ্ছি আর ক্লোজ কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমি বক্তাকে বলার তেমন একটা সুযোগ দিচ্ছি না ছোট করে অ্যান্সারটা শেষ করে দিতে হচ্ছে সো এখন যদি জিজ্ঞেস করেন যে ওপেন কোয়েশ্চেনের সুবিধা না ক্লোজ কোয়েশ্চেনের সুবিধা যদিও এই কোয়েশ্চেনটা আপনার কেউ করেন নাই ওপেন কোয়েশ্চেনেও সুবিধা আছে ক্লোজ কোয়েশ্চেনেও সুবিধা আছে বাট উচিত হচ্ছে প্রথমে ওপেন কোয়েশ্চেন দিয়ে শুরু করা যখন আপনি কনভার্সেশন শুরু করতেছেন তখন যদি শুরুতে আপনি ক্লোজ কোয়েশ্চেন করেন তাহলে কনভার্সেশনটা আগানোটা সমস্যা হবে কনভার্সেশনটা ওখানেই শেষ হয়ে যাবে তো এই জন্য উচিত হচ্ছে শুরুতে ওপেন কোয়েশ্চেন করা দেন আস্তে আস্তে ক্লোজ কোয়েশ্চেনের দিকে যাওয়া যখন আপনি মোটামুটি শিওর এবং ওপেন কোয়েশ্চেন করতে গেলে আপনাকে সব ব্যাপারে শিওর না হলেও চলবে বা ক্লোজ কোয়েশ্চেন করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি স্পেসিফিক তো এখানে কিছুটা রিস্ক ইনভলভ তো এবং ওপেন কোয়েশ্চেনের সুবিধা হচ্ছে যে আপনি বক্তাকে বলার সুযোগ দিচ্ছেন সুন্দর একটা প্লেজেন্ট কনভার্সেশন তৈরি হচ্ছে আর ওপেন কোয়েশ্চেন অসুবিধা হচ্ছে এখানে অনেকে যারা আছে যে খুব বলতে পছন্দ করে অনেকে বকব করতে পছন্দ করে সো কেউ যদি এরকম বকব করতে পছন্দ করে তাহলে দেখা যাবে যে কনভার্সেশন অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছে এই একটা সমস্যা আর ক্লোজ কোয়েশ্চেনের সুবিধা কি ক্লোজ কোয়েশ্চেনের সুবিধা হচ্ছে টু দ্য পয়েন্ট অ্যান্সার পাওয়া হচ্ছে তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যাচ্ছে আর ক্লোজ কোয়েশ্চেনের অসুবিধা হচ্ছে ক্লোজ কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে একটা সুন্দর কনভার্সেশন তৈরি করাটা মুশকিল হয়ে যায় এবং অনেক সময় ক্লোজ কোয়েশ্চেনটা হার্স শোনায় কঠিন শোনায় বা কঠোর শোনায় এটার মধ্যে কোনো মাধুর্য পাওয়া যায় না সো এই একটা মুশকিল হয় সো এই জন্য ওপেন কোয়েশ্চেন ক্লোজ কোয়েশ্চেন এটা মিলায় মিক্সচার করে রেসপন্সিবলি ইউজ করতে হবে এখানে অনেক ধরনের এগুলো থিওরি এগুলো আপনারা দেখে নেন এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট না এখানে ওপেন কোয়েশ্চেন এবং ক্লোজ কোয়েশ্চেনের অনেক ধরনের এক্সাম্পল দেওয়া আছে হ্যাঁ অ্যাজামশন করার এক্সাম্পল রিজনস অ্যান্ড এভিডেন্সেস কীভাবে আপনার এগুলো করে হাউ ক্যান উই ফাইন্ড আউট হাউ হাউ ডাজ দিস কোয়েশ্চেন এজ জুম হোয়াট ডাজ দিস কোয়েশ্চেন এজ জুম হাউ কুড সামন সেটাল দিস কোয়েশ্চেন হ্যাঁ হোয়াট উড বি অ্যান এক্সাম্পল হাউ ডু ইউ নো হাউ ডু ইউ থিঙ্ক ইট ইজ ট্রু ডু ইউ হ্যাভ এনি এভিডেন্স ফর দ্যাট হোয়াট ডিফারেন্স ডাজ ইট মেক তো এখানে বিভিন্ন রকম টেম্পলেট দেওয়া আছে এগুলো আপনারা একটু দেখে নেবেন সো অ্যাকচুয়ালি আলোচ্য বিষয় এইটুকুই ওকে সো আই থিঙ্ক আপনাদের কি আমি বুঝতে পারছি যে প্রবিং কোয়েশ্চেনটা কি এবং কীরকম এবং কীভাবে ইউজ করতে হবে কারো কোনো কনফিউশন থাকলে এখানে আস কারো কোনো কনফিউশন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারে না আলো এক্সপ্লেন এগিয়ে কোনো সমস্যা নেই প্রবিং কোয়েশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি নেগোসিয়েশনেরই আরেকটা পার্ট নেগোসিয়েশনের মধ্যেই অ্যাকচুয়ালি প্রবিং কোয়েশ্চেনগুলো করা লাগে যখন আপনি নেগোসিয়েট করতেছেন নেগোসিয়েট করার আগে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে নেগোসিয়েশনের একটা প্রিকারসার নেগোসিয়েট করার আগে প্রবিং কোয়েশ্চেনগুলো করে নিতে হয় কারণ তখন আপনি কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্ট সম্পর্কে শিওর হতে পারেন তখন আপনি যে চারটা প্যারামিটার শিওর হতে পারেন যে কোয়ালিটি কী চাইতেছে কোয়ান্টিটি কী চাইতেছে প্রাইস কি তার বাজেট কি কত টাইম সে দিতে পারবে এই ব্যাপারগুলো তখন আপনি শিওর হয়ে নিতে পারেন এবং শিওর হওয়ার পরেই তখন আপনি ফাইনাল নেগোসিয়েশনে যাবেন সো কমিউনিকেশনের আপনাদের যে চেইনটা আমি যদি চেইন বা লিঙ্কগুলো যদি আমি ধরি তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে গ্রিটিংস বা গ্রিটিং করে কনভার কনভারসেশনটা শুরু করা সেকেন্ডে আসবে হচ্ছে প্রবিং কোয়েশ্চেন 
থার্ড আসবে থার্ড ফেজে আসবে হচ্ছে আপনার নেগোসিয়েশন ফোর্থ ফেজে আসবে হচ্ছে আপনার ক্লোজিং দ্য সেল দ্যাটস হচ্ছে আপনার ওখানে সেলিং টেকনিক্সগুলো আপনি ইউজ করবেন ওখানে আমাদের আলাদা আরেকটা ক্লাস হবে আর হচ্ছে জাস্ট গুড বাই এই পাঁচটা ফেজে কিন্তু আপনার কনভারসেশনটা আসে সো প্রবিং কোয়েশ্চেন আর নেগোসিয়েশন এই মোটামুটি মোটামুটি অ্যাকচুয়ালি একই সেগমেন্টের মধ্যেও ধরা হয় অনেক সময় কারণ দুইটা একটা আরেকটার সাথে ইন্টারকানেক্টেড সো এই হলো প্রবিং কোয়েশ্চেন এবং নেগোসিয়েশন অল অ্যাবাউট দিস সো আচ্ছা কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে এখনও আমি আসকিং কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন আর আপনাদের জন্য গুড নিউজ হচ্ছে যে যেহেতু এটা অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যাল ক্লাস হলে এখানে এগুলো প্র্যাকটিস করাইতাম বাট যেহেতু এটা এখানে করানো সম্ভব হচ্ছে না ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডু দ্যাট অনলাইন সো এই জন্য আগামী ক্লাসে এটার কোনো অ্যাসাইনমেন্ট থাকতেছে না দ্যাটস দ্য গুড নিউজ আচ্ছা সো কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে আজকের সেশন এই পর্যন্ত এখন আমি যেটা করব আই উইল টেক ইউর অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে আমরা শেষ করে দিব তার আগে